Mhm. Unafikiri ni kwa nini watu wengi hupoteza ndoto zao? Maisha yao mazuri na hata vitu vipendavyo kwa sababu ya tamaa? Ni kwa nini? Katika maisha msikilizaji, ishu ukiepuka sana tamaa. Tamaa inaweza kukubadilishia haramu kwako ikawa halali. Na hata hiyo halali yenyewe inawezekana kugeuzika na kuwa haramu pia. Amini. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi sana katika maisha. Mungu anatupa wakati kwa wakati ambao anataka yeye. Na wakati ambao utafika basi wewe utakipata kile kitu ambacho ulikuwa unikihitaji. Lakini siku zote kaa utambua ya kwamba Mungu hakupi kitu unachokitaka, bali siku zote Mungu anakupa kitu kinachostahilika. Lakini vile vile ni kwambia tu msikilizaji ya kwamba sio kila tajiri unayemwona huwa na furaha ama raha hapana. Kuna wengine wanapitia mateso sana, yani angalia na pesa. Wengine yani utamwona huruma lakini ana pesa na kila aina. Lakini jeu unaweza kujiuliza zile pesa mezipataje? Ukiyajua haya hautotamani kabisa hata kwa jirani. Utakuta unaridhika na maisha yako uliyokuwa nayo kwa sababu unakula mlo wako, unafanya mambo yako, maisha yako yanakwenda vizuri, hauna maradhi makubwa ambayo wewe atakukatisha tamaa. Unapumua vizuri, unamwabudu Mungu wako. Mengine yote makubwa ni ya nini msikilizaji? Ukitambua ya kwamba kuna wengine wanateseka angale wana pesa, wana majumba, wana kila aina, lakini leo hii wanateseka. Ridhika na ulicho nacho msikilizaji. Simulizi yetu inaitwa mama yangu usiache kunisikiliza mpaka mwisho simulizi yetu Mtunzi anaitwa Malkia Awesome Uko nami Elnaid fantastic kuanzia mwanzo mpaka mwisho simulizi yetu Cha kufanya wewe ni follow Instagram natumia at official Elnaid Scottiz lakini TikTok Elnaid fantastic ama fantastic boy Sasa cha kufanya usiache pia kusubscribe hii channel Twende tuendelee na simulizi alafu Komenti yako iweze kushuka katika mwisho wa simulizi yetu. Miaka mingi sana zamani katika kijiji kimoja alitoka kijana kwa ajili ya kwenda mjini kwenda kutafuta maisha. Mama na baba yake walitengana kwa kipindi kirefu sana na kila mtu alikuwa na familia yake tofauti tofauti baada ya kutengana kwao. Baada ya kufika mjini ule kijana kwa kidogo alichokipata aliamua kwenda kwa mama yake. Na ili kusudi kwenda kuoa. Na hapo ndipo akakutana na binti wa miaka 17 wakaungana kwa mke na mume ambaye alikuwa anaitwa Saidi jamaa lakini binti yule alikuwa anaitwa Ashura. Sasa walibahatika kwa mke na mume sasa. Na hapo akarejea mjini kuanzisha familia na hao katika simulizi yangu hii hao ndio baba yangu pamoja na mama yangu. Msikilizaji mimi naitwa Tatu. Ni mtoto wa pili katika familia watoto wanne wa mzee Saidi na bibi Ashura. Nimezaliwa katika miaka ya tisini mwaka tisina saba. Mama yangu akiwa na miaka shina moja tu. Yaani miaka mitano baada ya ndoa yao mimi nikapatikana. Babangu alikuwa ni mlinzi wa kampuni fulani kwa miaka hiyo. Tangu nakuwa napata uelewa maisha yangu. Maisha yako tu sisi alikuwa ni magumu sana. Yalikuwa ni magumu kiasi kwamba mahitaji baadhi tulikuwa hatuyapati kwa wakati. Basi pengine kukosa kabisa kwa siku hizo. Kitu ambacho mama yangu hakuwa kiridhishwa kabisa na maisha pale nyumbani. Mama na babangu walikuwa kigombana sana kila siku. Hasa wa mama alipokuwa anahitaji kwa vizuri. Hata kimuonekano afanana na wanawake wengine wa mtaani pale. Lakini babangu hakuwa na uwezo sana. Maana hata pesa ya kule ilikuwa ni shida kidogo japo kwetu hatukuwa kabisa kulala njaa. Babangu ni mtu wa kuangaika sana. Akitoka katika mengaiko yake ama kibaruani, huwa hatuliki ukweli nyumbani anatazama sana anaelekea huku, anaenda huku. Ni kwenda kujitafutia riziki. Asubuhi anaingia kushona viatu mtaani. Ama hata kukimbiza daladala. Dala, ambaye anatumia baisikeli usafiri wa baisikeli ni mkubwa sana upo baadhi ya mikoa kwa wachache ambao wamebatika kukutana nazo Mama yangu kwa kabisa kufurahishwa kabisa na maisha aliyokuwa nayo anayopitia Aliona kabisa ameolewa kwa kuonewa tu Ni alijihisi astahili kabisa kupitia maisha yale Mama yangu 
alikuwa ni yule mwanamke mashallah kabisa umbo pamoja na sura na hata rangi alijaliwa alhamdulillah mama yangu lakini ndivyo vyote alivyoturithishwa watoto wake wote pia tuliweza kuenjoy kufurahia maisha kwa sababu ya maumbo sura na rangi alizotuachisha mama yetu yani uondoke tu ona ulivokonda eh mwisho wa siku aje akupe madunda ya tumbo kwa kushinda njaa kila siku yani mm, yani dada kwani umengangania tu sehemu moja ni kwa nini hmm? kwa maisha yote magumu hivyo unaendelea tu kukaa hapo si uondoke tu sasa mbona kama nyumbani tunakula vizuri dada surudi tu nyumbani nakumbuka siku moja msikilizaji tulienda likizo kijijini kwa bibi mza mama na hayo yalikuwa ni baadhi ya maneno ambayo niliyasikia ukimwambia mama yangu Baba yangu ni mwanaume ambaye alikuwa na upendo sana kwa mama yangu. Hakuwa msumbufu isipokuwa tu hakuwa na pesa. Aliyo lisababisha hata ukweli kwake wa mdharau sana. Kana kwamba yeye ndio aliyetengeneza pesa ama maisha mazuri. Likizo lepoisha tukarejea nyumbani Dar es Salaam. Mambo ndipo alikuwa pomoto sana. Maana mama yangu alikuwa ni kama katoka kupewa kitchen party huko nyumbani. Baba yangu alivumilia sana kila kituko cha mama yangu. Na kupenda sana baba popote ulipo. Ala kujaza nguvu. Maisha alikuwa ni mabaya sana. Mamangu alianza michepuko. Yaani leo hapa, kesho pale, kesho kuta huku, ili mradi tu maisha yake yaende vizuri. Ikiwa baba yangu tena anaacha kwenda kazini usiku ili tukulinda mke asiende kabisa kuchepuka. Maisha kazidi kwa magumu. Maana pesa ile ya mwisho wa mwezi baba yangu Hakuweza kuipata tena. Wakati huo tukiwa watoto wanne dadangu nyamizi, mimi ni watatu ambaye ni tatu. Mdogo wangu Rukia na kitulibatika kupata wa kiume mmoja ambaye ni Faithali. Tulikamilika sasa watoto wanne. Na wa mwisho ambaye ni Faisali akiwa na miaka miwili tu kwa kipindi hicho. Yaani sisi katika familia yetu hatukuzaliwa kwa uzazi wa mpango. Tumezaliwa kizamani sana yani mwaka mimba mwaka mwingine mtoto nadhani tutakuwa tumelewana nikisema hivyo Katika kuangaika ngaika sana mamangu alikutana na mbaba mmoja kwa sasa hivi tumeingia katika kumuita sponsor Baba huyo alikuwa akimiliki kabisa vituo vya mafuta pale mjini zaidi ya viwili mabasi ya biria mikoani na miradi mingine na kumbuka pia alikuwa na nyumba za wageni kadhaa Yote kwa yote alikuwa ni mtu ambaye ana nafasi nzuri sana kifedha. Baada mama yangu kuanzisha mahusiano na mtu huyo. Ilikuwa ni story nyingine kabisa za maisha. Na leo hii nakuja kushia na wewe. Unenisikiliza? Ah, acha tu niseme kwamba nakupenda mama yangu lakini iendelee kwa hivyo tu. Basi bwana msikilizaji Mama yangu baada ya kupata mahusiano ambayo alikuwa anayataka, yani mtu na pesa zake, mamangu alichagua pesa. Visa vilianza vya kuzidi kabisa na kukera. Alikuwa kitoka na maliza wiki moja na ndipo anaweza kurejea nyumbani. Anakaa huko hata wiki mbili na kurejea pia. Ivi, mke wangu. Tutaishi haya maisha mpaka lini? Mama Faisal. Ukiona umenichoka nipe talaka yangu mapema tu. Mamangu kila alipoambiwa na baba yangu ama hata kukalipiwa kwa tabia zake mbaya alikuwa kikimbilia kudai talaka. Na hicho ndo kitu pekee ambacho babangu hakuwa kikitaka. Ni e swala la kutoa talaka. Kichwa ni kwa babangu alikuwaepo kabisa. Alitisha vikao katika upande wa mwanamke, yani kijijini kwa bibi, labda mamangu angejerekebisha. Lakini ndio kwanza alipoenda kushitaki wao hawakumtaka. Yaani umepata mtu mwenye pesa. Afadhali mama. Maana ulikuwa unaenda kutanuka moyo wako kwa maskini pamoja na shida zilivyokuwa z- 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 zinakunuka. Eh? Shida zimemnuka huyu baba vya kutosha. Bora hata umepata huko kwenye pesa. Baada baba yangu kuondoka. Bibi na kina mama wadogo libaki kumsifia mama yangu kwa mambo ambayo alikuwa anafanya. 
Baba alirejea nyumbani na kumwacha mama kule kule kijijini. Atarudi siku nyingine atakapohitaji. Nimekwambiaje? Nataka talaka yangu. Ah, kwa nini umetokea wapi mama Faisali? Si tumeshazungumza maisha mke wangu. Hmm? Bwana, mimi nakumba talaka kila mtu ashike sh nani shughuli zake. Ushanielewa eh? Mimi sigeoni na we chochote. Hichi kijumba chako wote baki nacho. Maana hata cha kunipa mimi hapa sikioni. Nitagawana na wewe kitu gani? Sioni kitu chochote hapa cha hata cha kuchukua cha kuondoka nacho. Zaidi nitakupatia umaskini tu. Umaskini uliokuwa nao. Niondoke tena na kitu hapa. Kitu gani ambacho eh nitakuacha yani hauna nyuma, hauna mbele. Mamangu baada ya kuzidiwa na starehe za uko nje aliamua sasa kutaka kwa huru. Na fujo za mzee wetu kabisa hakuzitaka. Alitaka uhuru. Na uhuru huo asingeupata kama asingepewa taaka. Na huo ndio ulikuwa mwanzo wa ugomvi mkubwa sana. Mamangu alitaji talaka. Na baba yangu akawa tayari kabisa kutoa talaka. Pamoja na visa na kashikashi zote lakini baba yangu aliendelea kumpenda sana ule mwanamke. Alimpenda mpaka basi msikilizaji. Wakati huo baba yangu alikuwa amejigongoja sana. Ameinua kijumba chake vijumba viwili pamoja na sebule na alikuwa akifuga fuga mbuzi pamoja na kushona viatu na ndio kazi ambayo alikuwa akijitegemea na ndio kazi ambayo pia alikuwa anitegemea kwa ajili ya kula pamoja na mahitaji mengine ya hapo nyumbani lakini swala la kujenga kiwanja alishakinunua zamani sana kabla ya kuoa na alijenga kwa zile pesa za kampuni ya ulinzi kwa kipindi hicho baada ya kuacha kazi alilipwa pesa alizokuwa kizihifadhi tangu lipoanza kazi Ivi, sasa mimi hataki kunipa talaka, kwa hiyo mimi nifanyaje? Sasa kama hataki kutoa ze, yani kwa hiari, atatoa kwa nguvu. Yaani kiaje? Hapo inabidi uende bakwata au mahakamani. Na ndipo mahakama ya Mu lazima akatoe talaka. Mimi nataka kukoa bwana kwa haraka sana. Kabla huu mwaka kuisha, mimi nahitaji kukoa. Eh? Nahitaji niishi na wewe. Mama yangu baada ya kumwona baba amekuwa mgumu sana. Alombo shauri kwa mwanaume wake ambaye ni mchepuko. Ili kusudi akombe talaka kwa babangu ili apate kuwa uhuru sasa na huyu mchepuko wake mwenye pesa. Na kumbe kichaa chote kile ni kwa sababu ya kuaidiwa kuolewa. Aliona sasa umaskini kwa heri akaona sasa ni muda wa kula bata na kuishi maisha mazuri. Siku moja baada ya baba kwenda katika shughuli zake za kutafuta tonge. Ilikuwa ni majira ya asubuhi. Embu e, inukeni, inukeni. Mama siku hiyo alitukurupusha tukio bado tumelala. Alitunawisha haraka haraka na kutovisha. Hatukujua kabisa wenye kuelewa. Mama yetu anataka kufanya kitu gani. Lakini alikusanya nguo katia katika shangazi kaja moja kwa moja. Alitia katika mfuko mkubwa sana wa rambo kwa kipindi kile zilizokuwa zinatumika. Embu haya tondeni, tondeni. Hatukujua la kulia wala la kushoto. Lakini tulitoka na mama yetu tukielekea stendi ya mabasi. Na kisha mama kakata tiketi na hapo akaja yule mwanaume wake. Johnny huko mara moja. Yule baba alitubeba wote, yani mama mpaka sisi wengine. Tulipelekwa mpaka pale stendi ya mabasi. Kulikuwa kuna kefu moja hivi pamoja na gesti alitununulia chai ya maziwa pamoja na mandazi kwa tu sisi bwana msiba ni chai ya maziwa tulikula tukiwa tuna furaha sana kwa sababu ni vitu adimu katika maisha yetu na kisha akatuingiza mule guest akachukua chumba akasema kwamba kaeni humu ndani mpaka muda kuondoka gari tuliingia chumbani tuko tumekaa yeye aliondoka chumbani pale tulipo kwemo dirishani ukitazama unaona kabisa stendi vizuri sana Nakumbuka tukiwa mule ndani kwa macho yangu mwenyewe. Nilimwona baba yangu akiwa anangaika sana kuzunguka pale stand kututafuta. Baba yule, nilijikuta nikitamka hivyo. Embu wewe, embu toka hapo simwite. Mamangu alinikatalia kwa kunifokea. Tukabaki tunamtizama akiwa anapita pita. Alikuwa anaingia kwa kila gari kuangalia. Akizunguka zunguka, lakini mwisho wa siku tukamwona akiwa anaelekea nyumbani. Baada mzee wangu kuondoka eneo hilo. Tuliketi kama nusu saa. 
tukiwa na baba wa kambu kwa muda huu akawa amekuja na kutotoa mule ndani. Tukaenda katika basi tukapanda na safari yetu ilisha kijijini kwa bibi. Tulikaa kwa bibi kama siku mbili hivi na kisha baba akaja. Ah, uh, mimi nakuomba tu mke wangu. Mama na watoto wangu. Warudi nyumbani. Mimi nimeshasema sirudi. Na chokitaka kwangu mimi ni talaka tu mbona hivyo? Mimi talaka nimekuambia sitoi. Na sita kuja kutoa. Basi tutaonana tena. Mimi siwezi ku, ku, kurudi kwako. Baada ya baba kufika, waliweka kikao cha suluhu lakini mama alishikilia kabisa msimamo wake. Ni kwamba anahitaji talaka tu. Baba aliamua kurudi mjini sisi tulibaki na mama yetu kijijini. Kwa kipindi hicho nilikuwa na miaka saba. Na mdogo wetu wa mwisho yani Fethali alikuwa na umri wa miaka mitatu. Na Roki alikuwa na umri wa miaka mitano. Yaani tulikuwa hapo tumepishana pishana hivyo hivyo. Basi msikilizaji, dada yetu akiwa mkubwa sasa kwa miaka tisa. Maisha visasi kati ya baba yangu na mama yangu ilianza hapo. Yaani mama alienda kwa baba yangu karibu kila siku. The moon alikuwa anakwenda kumfanyia fujo akidai ya kwamba anahitaji talaka. Mama alichukuliwa na yule baba na akapangiwa mji wa mbele kabisa yani ukitoka kijijini kwao. Mbele kidogo kulikuwa hapo kuna mji mdogo. Na ndipo alipoweza kupangishwa pale nyumba na hapo aliogopa sana kurudi mjini kwa ajili ya baba. Maisha aliendelea. Mama na maisha mengine lakini talaka alikuwa bado hajapewa. Mimi na dada yangu tulianza shule kwa kipindi hicho. Baba alianza kudai watoto wake. Yaani hata kama akakosa mke sawa, anahitaji watoto wake. Walimshauri ya kwamba watoto bado ni wadogo. Kwa hiyo cha msingi awaache kwa mama yao. Lakini baba alikataa na alikuwa kabisa kashapata taarifa kwamba mama anaishi na mwanaume mwingine. Maisha ya kwa baba yangu alikuwa ni maisha raha tu. Kwa umri wetu hatukuwaza kabisa ya kwamba kuna mateso ya moyo alokuwa anapata baba yetu. Hatukuwaza la kufikiria msikilizaji. Tulikuwa kwa wakati ambao ulikuwa poko sisi ni mzuri. Na tulikuwa tunanunuliwa baadhi ya mahitaji. Katika hali pasipo hata kutegemea, mama aliingia katika vita kubwa sana na mke wa yule baba. Yaani yule baba alikuwa hapo na familia yake, mke pamoja na watoto wakubwa tu. Wengine wapo chuo, wengine wapo chuo, lakini pia wengine wapo sekondari. Mke wa yule baba alikuwa hapo ni mtu mzima, ni tofauti na mama yetu kwa kipindi hicho. Yeye alikuwa hapo kama na miaka 25 ama 26 hivi. Ni vile tu aliwahi kuzaa haraka sana. Na aliolewa akiwa na umri mdogo sana. Wewe dada, nakuomba nisikilize tu kwa makini. Achana na mwanaume wangu. Acha le familia yake. Wewe malaya mtoto mdogo unakuepo malaya kuingilia familia za watu. Nakwambia sasa hivi. Sita kumbia tena maneno yangu na kauli yangu hii. Lakini achana na mume wangu. Siku moja mamangu akiwepo kazini. Kuna kipindi alishafungulia biashara na yule mwanaume. Alikuja mke wa yule baba na kumchimba biti mama yangu. Mamangu kwa siku yule kwepo ni mtu mkimia sana, yani kama alikuwa akidharau tu ile mazungumzo kwa sababu alikuwa haongei sana na wala hakumjibu chochote. Na sio kwamba eti katika akili yake kulikuwa kuna mawazo ya kusema kwamba naachana na huyu mwanaume mwenye pesa. Hapana. Sasa zile raha na mwachia nani? Na hapo ndipo nikajua kumbe sasa sio kwa baba tu palipokuwa pamechafuka. Hata yule baba pia alisahau kabisa familia yake. Maana kila siku alikuwa hapo nyumbani kwetu tule baba. Hivi nimekwambia mara ngapi wachane na mume wangu? Hivi wewe ni mjinge? Mwanamke usiyekuwa na haya hata kidogo. Siku nyingine yule mama alirudi. Siku hiyo alipigana sana sana na mamangu eneo lile la kazi. Ni kazini kwa mamangu. Yaani watu walijaa lakini wala watu hawakuweza kuamua. Watu walipigana sana mpaka kuvuana nguo sasa. Ilifika muda mpaka watu wanavuana nguo hivi kweli msikilizaji. Yaani wewe mjinga kweli yani. Kama ombia mwanaume wako aniache. Unakuja kupambana na mimi? Eh? Kwani mimi ndo nilimtongoza? 
iwe amekutongoza ama wewe umemtongoza sijali nachokitaka mume wangu arudi nyumbani tu la sivyo nitakuonyesha malaa mkubwa wewe bwana embo embo haya nionyeshe sasa pumbavu nini embo niache mimi walibaki wameanza kurushiana maneno wale mabinti wawili yani wamama wote wawili mke wa mtu na mchepuko baada tu ya kuchoka kupigana yule mama bwana aliondoka na kitenge cha mama yangu alichokuwa amejifunga na yule mama bahati mbaya manzuri alikuwa haishi katika huo mji basi alikuwa hapo amepanda basi na kuja kufanya fujo tu na kisha akapanda basi tena kurudi mjini kwao walikuwa naishi mjini ambapo tulikuwa tukiishi mwanzo sisi na baba yetu msikilizaji zilipita siku tatu tangu ugomvi ule utokee wa mke wa mtu yule pamoja na mchepuko ambaye ni mama yangu sasa siku moja usiku tulikuwa tumelala tulikuwa tumelala katika chumba kidogo cha watoto dirishani niliona kitenge cha mama kikiwa kimetundikwa kama pazia sasa dirisha letu halikuwa hapo na pazia kwa hiyo tulikuwa hapo tunalala kabisa dirisha likiwa wazi dirishani kwetu tuliweka maboksi tu wala halikuwa hapo limefunga ni tofauti na kuweka hata maboksi mengine ambayo ni marefu sasa akili ikaja nahitaji kuinuka pale napolala lakini mwili wangu ulikuwa hauna nguvu kabisa Kitenge kilikuwa dirishani na tena kwa ndani kimezibwa kama pazia. Nilikuwa kama naota lakini akili yangu ilikuwa inafanya kazi. Basi asubuhi nilipoamka sikuona kitenge pale dirishani. Mbona kama jana usiku nilikuwa nimekiona kitenge chako kile cha karanga hapo dirishani. Nilikuwa namwambia mama yangu kwa wakati huo tulikuwa tunakunywa chai. Ah. Itakuwa mikiokota kilishapotea hicho kitenge mbona siku nyingi sana? Basi nami nikaamini kwamba nilikuwa tunaota. Na mama yangu aliamini hivyo, ilikuwa mimi nilikuwa hapo katika njozi. Siku zikaenda maisha kaendelea na kila kitu kikaendelea pia. Lakini kuna vitu sijui kwa nini kabisa mimi nilikuwa naona. Vitu ambavyo sikuwa navielewa kwa wakati huo. Nakumbuka siku moja tuko hapo tumelala ndani usiku. Niliona mtu kaingia akakaa katika kochi. Nilikuwa kabisa karibu na kitanda. Mwanzo kabisa ukitanda alikuwa analala mdogo wangu ambaye anaitwa Rukia. Hivyo Rukia. Kwa nini haujafunga mlango? Imefunga bwana. Sasa mbona kama kuna mtu kaingia ndani? Hebu inuka bwana akafunge mlango. Hivyo unaota nini? Hebu endelea kulala huko. Nakumbuka tulianza kubishana mimi na mdogo wangu. Lakini mtu yule alikuwa anatutizama tu. Na alikuwa kavangwa nyeupe chini. Lakini pia juu yuko wazi. Nikainuka haraka haraka. Na mwenye kainuka na kutoka pale nje mbio sana. Nilipofika mlangoni akili yangu ikaje mlango umefungwa. Ah. Nilistuka ni kama vile nilikuwa singizini tu. Yaani nilienda kwa amka nikiwa tayari kabisa nipo mlangoni. Yaani wewe, kwa hiyo uamini kama mimi nimefunga mlango? Rukia kanambia na mimi ndo akili yangu ikawa kabisa kama imeamka. Kumbe nimekuuliza kwa sauti? Nilimuuliza na huko nikirudi kitandani. Na kumbe kwani wewe umeniulizaje? Akia Mungu mwenzio nilikuwa naota kweli. Yaani ni mota mtu kaja hadi hapo ulipo. Karibu ya kwa wewe na alikuwa nakukagua kagua sijui nini usoni. Na kumbe umenijibu kabisa da asendo tu nyingine. Hmm. Basi siku hiyo pia ilipita na maisha kaendelea. Basi kesho yake nakumbuka ikawa kuna mtu anabisha hodi. Hodi karibu nikanimemsalimia shikamo. Akaitikia marahaba mamako yupo nimemkuta. Nikamwambia hayupo mamangu kaelekea kazini. Sawa? Namba maji ya kunywa. Siku hiyo alikuja huyo mama, yani mke mwenzio wa mamangu. Alimkuta mdogo wangu Fethali na akamwomba maji ya kunywa na baada ya kunywa akabakisha kidogo ile maji, akaeka vitu kama unga unga na akampa Fethali anywe. Baada ya kutoka hapo alielekea mpaka kibaruani kwa mamangu. Nakwambiaje? Siku ukiachana na mume wangu, nitaachana na wewe. Lakini nakwambia tu ukweli ni kwamba hiyo talaka mlikuwa mnashauriana anipe sasa sitoipokea na nina kwa pia ya kwamba mume wangu nitamrudisha kwangu hata akiwa maiti nishakwambia hivyo alimwambia mama yangu lakini mama yangu wala hakujali la mkosaji na ukimaliza kutapata hapa talaka yako ipo tu pale pale mama alijibu hivyo kwa kujiamini sana baada ya siku mbili msikilizaji Tangu Faisali anywe ile maji ambayo ilikuwa amechanganywa na unga unga, 
alianza kumwa sana kifua cha kawaida na hata kukoa tu. Siku zilipozidi kwenda kifua chake kilizidi kuongeza kabisa kasi. Dennis siku mbili alikopohoi sana mtoto yule hadi dawa tukimbadilishia alikuwa haponi. Dawa tulizombadilishia mpaka zilikopo ndani zimejaa. Yaani siku mbili katumia dawa za aina kumi. Hospitali tofauti tofauti alilazwa lakini hakuna dalili yoyote hata ya afadhali. Babangu alipopata taarifa aliomba apewe watoto wake aliyetu mwenyewe lakini mama alikata kabisa. Bibi mzaa mama alikuja na kumchukua Faisal na kuondoka naye. Alimpeleka Faisal kwa mtaalam na hapo zikao zimepita wiki mbili hali ya Faisal ni hakukatia tamaa kabisa. Hamwangalii mara mbili mbili. Faisal alikuwa anatisha sana. Huyu mtoto amelishwa dawa na adui mkubwa mama yake. Na hayo ndio maneno ambayo bibi aliambiwa na mtaalamu yule baada ya kumpeleka Faisal. Bibi alipiga simu mama na mwenyewe ilibidi ende huko huko. Kuna mtu alichukua ngo yako baada ya kukushindwa wewe. Na anataka kukumaliza kabisa. Lakini anaanza kukumaliza watoto wake usijui ni nani au mna ugomvi gani. Lakini mtoto akipata afadhali embo muulize kama nakumbuka kitu alichokula na ambacho kilikuwa kina utofauti. Mtaalamu alimwambia mama na hapo mama kile yake iko imekaa sawa. Na akajua kabisa ugomvi wa mke mwenzie sasa umekopo sio tena. Sio mikono tena bali umekuwa kushikiana vifua. Walikaa kwa mtaalamu mwezi mmoja Faisal alipona na polizwa alisema kabisa ugeni aliupataga siku ile. Aliona kabisa akiwekea unga unga katika hayo maji na huyo mtu na kisha akamwambia embo kunyo haya maji. Basi ndivyo lilivyokopo hivyo. Mamangu alichanganyikiwa sana kiukweli. We tatu, uliniambia uliona kitenge dirishani na uliniambia uliona mtu chumbani kwenu akija. Eh? Huwa anakuja kila siku usiku. Ni nani? Mama aliniuliza maswali mengi sana hata nikashindwa nianze lipi kumjibu. Maana nilipokuwa nikimwambia vitu na viona yeye alikuwa hapo anasema kwamba mimi naota kila siku. Baada ya mama na Faisal kurejea nyumbani siku hiyo usiku, tulikuwa tumelala. Niliona mtu kaja kashika kibatari. Mtu huyo alienda kabisa mpaka alipokuwa analala dada yangu, akaanza kumkagua kagua sehemu zake za siri. Mimi nilikuwa nikiona kabisa lile tukio. Lakini nikihitaji kuita, sauti yangu ilikuwa haitoki kabisa wala nguvu za kuinuka ni kwa hivyo Nikitaka kumuita mama ndivyo hivyo. Basi alitoka sehemu za siri za dadangu, akaenda katika nyayo za miguu, akaanza kumchanja chanja na nyembe na kisha akampaka dawa katika nyayo zake. Alipomaliza kwa dada akafata kwa rukia mdogo wangu na mwenye akafanya hivyo hivyo. Yaani alikuwa hapo na kibatari alifika, alipokuwa na kukusudia, akakiweka chini, akachukua wembe kabisa akaanza kumchanja katika nyayo na kisha akampaka vitu vya usi vya usi tu, ni kama vile unga pia. Akafuata Faisal na kisha kwangu lakini alipofika kwangu anataka tu kunivua chupi yangu maana mimi nilikuwa nikilala na mingo yangu kibao tofauti na wenzangu yani hapo nilikuwa naona kabisa ameenda kunivua chupi yangu na jitahidi kabisa kujirusha rusha na jitikisa tikisa kwa nguvu lakini nguvu nilikopo sina nilikuwa nikiita tu mama sauti yangu ilikuwa haitoki kabisa moyo wangu ulikuwa unasema kwamba e Mungu nakuomba nisaidie yani nikajaribu kabisa kuita mama sauti yangu ilitokea kabisa kubwa ni tofauti tena kabisa na matarajio. Mama, nikarudia tena kuita. Niliita sana kwa sauti ile. Na hapo nikastuka sasa yani mli wangu ukarudi kabisa katika kufanya kazi kama kawaida. Akili inanambia. Nilikuwa naota hivi. Mama aliingia ndani pamoja na baba wa Kambo. Vipi mbona kama hivyo? Baba wa Kambo ndio alikuwa mtu wa kwanza kabisa kuuliza nilikuwa na hata nikamwambia Nilikuwa nikiota mtu akiwa ananivua chupi. Na hapo nikamueleza yote alivyojiri. Mama akaanza kunitazama. Aliniangalia miguu na kisha miguu ya dada yangu katika nyayo. Ni kule alikuta vitu vya usi pamoja na damu yani kama wamechanjwa. Usiku huo mama na baba walichanganyikiwa sana. Simu zilizopigwa kila sehemu hatukulala tena kwa siku hiyo. Kuanzia hapo maisha yetu yakawa ni kwa mganga tu. Yaani tulizungushwa kwa kila aina mganga. Tulichanja chale mpaka ulimini. Tuliogeshwa madawa mengi mengi mpaka ukipiga chafya tu harufu ya dawa ndio ambayo ilikuwa kifuata. Ndio maisha yakawa hapo hivyo maisha yetu. 
Unajua msikilizaji maisha yetu ilikuwa ponia kwa mama sana. Mama alienda mahakamani kudeta laka yake na akapewa akawa si mke rasmi wa baba. Baba aliomba watoto tukakae kwake. Tulikuwa tuna umri mdogo sana lakini kutokana na mauzauza ya pale nyumbani kwa mama mama alikubali tunde kwa baba. Mimi na dadangu tuliingia darasa la pili. Wadogo zetu umri wa shule ulikuwaepo bado na hapo ndipo tulianza rasmi sasa maisha ya kuishi na baba yetu. Baba yetu alikwisha kurejea katika kazi zake za ulinzi kama zamani. Kiukweli lipambana sana kwa kikisha tunapata mahitaji muhimu. Alikikisha tunakula, tunaoga, tunaingia kulala vizuri na ndipo anaondoka kuelekea kazini kwake usiku. Asubuhi aliwahi kutuandaa vizuri tuende shule. Na maisha yaliendelea vizuri na wadogo zetu walianza shule. Na hapo atukukua tena tuna taarifa kuhusu mama yetu. Baada sasa miaka kama miwili hivi, mama na baba wa Kambo walifunga ndoa na kuhamia mjini. Mimi kwa kipindi hicho nikiwa darasa la nne, mama angu alikuja kunichukua nikaishi kwake. Na wakati huo alikuwa na mimba kubwa tu, basi siku zilienda lakini mama kujifungua miezi tisa ilipovita. Basi siku zilienda lakini mama kujifungua ile miezi ya kawaida ya miezi tisa. Miezi tisa ikapita ikawa wa kumi. Lakini mwisho wa siku ikawa miezi kumi na tatu ikapita, mama hakujifungua. Aliangaika huku na huko kwa waganga wa kienyeji na hata hospitali lakini aliambulia patupu. Mamangu alianza kumuhovyo hovyo. Siku moja nakumbuka tulienda hospitali. Tukakutana na jirani aliyekuwa anaishi naye kule kijijini. Hivi wewe maafisa ali, hujajifungua tu. Ndio ndugu yangu. Ndio kama unavona hali yenyewe ndio hivi. Pole sana rafiki yangu. Umejaribu lakini kujihangaikia. Yaani ndio mpaka basi mpaka kesho. Subiri nikwambie, kuna bibi mmoja anajua sana. Yupo porini kule kama um, uko tayari, hebu twende mimi nitakupeleka. Basi asubuhi na mapema mama na yule jirani waliondoka kuelekea kijijini. Dalika na huko siku tano na nipo karejea nyumbani. Nimeambiwa kwamba wakitaka kunifanyia operation nisikubali. Nikikubali naenda kufa. Kwa hiyo nisubiri tu kuzaa kawaida. Mama aliporejea nyumbani alimpa taarifa bibi na kuna dawa alimtumia. Usiku mama alikuwa na shiko uchungu sana. Alipeleka hospitali. Madokta walisema anatakiwa kufanya operation usiku huo huo. Walimpigia simu mtaalamu wake. Yaani mganga wakampa taarifa ya kwamba anatakiwa operation. Lakini ile alivomwambia tu ikabidi sasa atoe majibu, ikabidi awambie kwamba asimtoe. Mpaka atakapofika yeye mwenye kuzaa kawaida. Hapo tunaishi na mama mdogo ambaye tupo naye pale. Baraka ambaye alikuwa po mlemavu wa miguu na alitumia kabisa kiti na muda wote ama kujiburuta. Ndilo kopo kawaida kwake. Mama pamoja na baba wa Kambo na hapo tulishakamilisha kabisa familia ya watu watano. Alikuja mganga hata sijui ilikuwaje. Mimi nilikuwa zangu shule nimerudi jioni nikakuta tu story za hapa na pale. Katikati ya kile kidudi kulikuwaepo kuna njiwa, alikuwaepo amebeba jina la mama yangu. Hivi umekuwaje siku hizi? Fau. Yaani wewe hauwezi, yani hauwazi chochote kile. Hauwazi chochote huko ndani. Eti mpaka vyombo basi hata kupika kufagia yani wewe wa mke tunakondoka na rudi mudu unaotaka wewe eh uende tu nyumbani mimi sikutaki mimi sitaki kabisa mama alikuwa anamfokia mdogo wake kwa sababu alianza tabia za uvivu uvivu dharau sasa zilikuwa zimekoma kabisa mamdogo fau alikuwa hapo na kiburi sana yani ni kama sio yule ambaye anakujaga mara kwa mara kabisa hapa mama mdogo anatoka muda anojisikia Anarejea muda na ujisikia ye. Taratibu lianza tabia kutokulala nyumbani. Kitu ambacho hata mama likuwa kipendi kabisa. Na ndo kitu ambacho kilikuwa kinamumize sana kichwa. Huku wapambani na mkimunzie. Ambe miyake ilio pita lakini vitake bado haikupita. Parazuta lisema takuwepo na ye yetu. Na lisema tamrudisha mumu wake hata kama ni maiti. Lakini tu ilimbradi ya tamrudisha katika ima yake. Mamangu alikuwa na maisha mazuri sana msikilizaji. Yaani hakuna kitu ambacho kilikuwa kinakosekana. Mama na baba wa Kambo sikuwa kabisa kuona wakiwa nagombana kama ilivyokuepo kwa baba yetu. Kipindi kile ambapo tulipokuaga kule kijijini. 
mpaka sasa hivi sijawahi kabisa kuona kigumbana. Lakini hali ilibadilika sana mara ghafla. Baba wa Kambo alipoanza kumdharau mama yangu ghafla. Alianza kumjibu majibu ya ovyo ovyo, majibu ya kukera mbele zetu. Sometimes hata mbele za watu wengine. Baba mdogo alikuwa anaanza kuboa. Kuna kipindi alikuwa akirudi usiku sana. Na wakati mwingine asije kabisa hapo nyumbani. Mama alikuwa akizungumza kila siku tu. Ye wako lalamika tu. Mpaka niko na mwana huruma mamangu. Kwa huku mdogo wake msumbue, kule mumu wake msumbue, na hapa mke mwenzie bado msumbue. Bado na mtoto ambaye ni mlemavu. Ni mwenye anamsumbua kweli. Nilikuwa nikimwonea huruma sana mama yangu. Mamangu alianza kupungua kidogo kidogo alipungua mwili wake na kuanza kukosa nuru sana. Mamangu leo uzuri kaanza kutoweka kabisa. Sasa nikamkuta analia sana amekaa chini. Siku hata na uwezo kumbembeleza kutokana na umri wangu kwa mdogo pamoja na akili yangu pia. Nikampita lakini nilikuwa natamani kujua kitu gani ambacho kinamliza mamangu. Alilia sana kamaliza pasipo hata kuambiwa na mtu yoyote nyamaza. Na wakati huo mume alikuwa ndani tu yani chumbani kwao. Mama alikuja chumba nilichokuwa nimelala mimi. Baada kupeleka hospitali aliambiwa ni lazima afanyie operation. Na aliambiwa na mganga wake akikubali tu hatuamka tena. Kwa nile mchezea anataka afe kabisa. Mama alikataa kabisa kusaini operation. Na mudo lizidi kuenda na hakujifungua. Hali lizidi kuwa mbaya sana kwa upande wake mama. Mpaka inaingia alfajiri. Mama yangu hakuwa na fahamu kabisa hivyo basi akampeleka katika chumba cha operation. Wakati anafikishwa tu katikati katika harakati za kuandaa kabisa operation ile. Mamangu alirudiwa na fahamu kabla hata taratibu za kumpasua hazijaanza. Na katika wakati ambao hakuutegemea, alipata kujifungua akiwa yupo chumba cha upasuaji. Ase, ilikuwa kama bahati kwake amejifungua mtoto wa kiume. Alipoa taarifa jinsi ya mtoto. Ah. Yaani mimi naona kama huyu mtoto ni baraka tu ase. Naomba kama utapendezwa, umwite mtoto huyu baraka. Dokta mmoja alimpa ushauri mama na hapo likapatikana jina la baraka. Baraka akiwa ni mdogo wangu wa tano sasa kuzaliwa kwa mama yangu. Baraka alizaliwa akiwa na mapungufu mengi sana ikiwemo miguu yake haina nguvu. Hata mwili wake ulikuwa dhaifu sana, haukuwa sawa tangu apate ule ule mavu. Mama alirusiwa na kurudi nyumbani akiwepo na kitoto chake lakini kikiwa kina mapungufu mengi sana. Siku ya pili tangu mama arusiwa hospitali ule mwanamke na mumewe mpya walikuja nyumbani na walichambana sana siku hiyo. Na alihamia pale pale mtaani, yani alipanga nyumba ya tatu kutoka kwa mama pale anapoishi. Vita ikachemka tena upya. Uchawi ukawa dhahiri kabisa shahiri, lakini hilo walikumfanya mama yangu na baba wa Kambo waachane bali waliendeleza mapenzi yao vilivyo. Siku nazo zilisogea miaka ikaenda. Wakati huo baraka akiwa na miaka mitano, walihama lile eneo na kwenda mitaa ya mbali kidogo. Baba yangu aliwa mwanamke mwingine kabisa na maisha kaendelea tulikula na nguo tulivaa vingine. Hakukuwa kabisa tuna maisha mazuri kivile lakini alhamdulillah sio yale magumu tena kama ya zamani. Mamangu alihamia katika nyumba kubwa sana kisasa tofauti na ile ya mwanzo aliyokuwa amepewa kila kitu na baba wa Kambo. Na kule maisha liko ni safi sana kwa mama. Wakati huo wote mimi nilikuwa naishi kabisa kwa mama yangu na ndugu zangu walikuwa kwa baba. Mama alimchukua mdogo wake kutoka kijijini na mwenyewe aje kula bata mema ya mjini huku. Sawa, alifika. Siku moja asubuhi tuliamka vizuri. Wakati mimi naamka sasa nilikuwa najiandaa kuelekea shule. Mlangoni kwa mama yangu kulikuwa po kuna kunguru aliyekufa. Na mguuni yule kunguru alikuwa amefungwa kitu kama ka kitu keusi. Ni kama kangu nguo hivi kalichoshonwa. Nilimwita mama yangu, "Mama, akaniuliza vipi?" Nikamwambia mama kuna kunguru hapa mlangoni kwako kwa amekufa. Akastuka kunguru, nikamwambia ndio. Kwa sababu ni kitu cha kushangaza sana. Kwanza nyumba hii ni kubwa na ina geti. Yaani hakuna mtu ambaye anaweza kuingia kiurahisi sana alafu asijulikane. 
Kunguru upo mlangoni kwa chumbani kwa mtu. Sasa wakati tunaingia kulala hakukuwa na kunguru. Alafu eti asubuhi asubuhi yote hiyo. Yule kunguru kaja amekuja saa ngapi mpaka kufia mlangoni kwa mama. Lakini pia mlango huko mbini haukuwepo umefunguliwa. Mlango ulikuwa umefungwa. Hiyo sasa ni vita mpya tena. Mama alijisemea na kushusha pumzi nzito kama mtu lekata tamaa. Siku hiyo wala siku hiyo mamangu analilia nini? Na niliona kabisa sista ili kabisa kumuliza mama Alipotosheka kabisa linuka na kutoka nje Akenda kuoga na kurudi ndani Mama yangu alianza kuumwa magonjwa ambayo haya kuishi Na huku mama mdogo na ndo kama kachochewa kabisa kwa visa Na huku mumewe ndo kabisa huku sifime Aliamua kuenda kwa kijijini kwa bibi kwa muda mfupi Ile kuendelea kujitazama katika hali yake Nyumbani tulibaki mimi na mamdogo pamoja na baba ambaye baba yule wa Kambo Mama mdogo baada ya mama kwenda kijijini alibadilika sana. Akawa yupo tu nyumbani haendi popote. Kupika ni mimi tu. Akawa ananizuia. Akawa anapika yeye tu kila siku. Lakini kazi zingine zote ndo mimi nilikuwa nafanya. Kumfulia baba huyu wa Kambo alinizuia, akawa anamfulia yeye. Na tena ni watu waliokuwa wamelewana naye sana. Muda wote baba akirudi nyumbani basi wanakuwa pamoja, akifanya hivi wanakuwa pamoja. Na ndio maisha yalikuwa hivyo. Mama alikaa kwa bibi takriban wiki moja. Akawa amerejea mjini. Yaani mama alivofika tu. Mama mdogo alikuwa poka mnonia sana. Lakini mama wala hakuwa anasema kitu chochote. Alikuwa poka kama zamani tu mama angu. Maisha yaliendelea. Mama akawa mjamzito matatizo yalimuendelea vile vile. Mama alikuwa ni mtu wa kulia tu. Kuanzia asubuhi mpaka usiku. Basi baada kwa mjamzito mama alianza tena kuumwa. Alikuja kugundulika mama na ugonjwa wa moyo. Taarifa alizozipewa aliambiwa kwamba moyo umetanuka na kipindi hicho ni mjamzito tayari. Mama mdogo siku yenyewe hiyo aligombana sana na mama. Sikujua tatizo ni kitu gani. Na mama alimfukuza mama mdogo pale nyumbani. Mimi nikajua kwamba mamdogo karudi zake kwao, yani kijijini huko na maisha atakuwa amemshinda. Nilifahamu hilo. Basi maisha yaliendelea vizuri tu. Kuna siku moja nilikuwa natoka zangu shule, nikapita mita fulani hivi sio mbali sana na pale nyumbani kwa mama. Nikata moja lakini unacha mita kama mitatu hivi ilikuwa ni jioni. Nilimwona baba wa Kambo akiwa na mamdogo wanaingia katika nyumba fulani hivi. Sikuelewa kitu. Lakini kajiuliza huyu mama mdogo huyu si amelekea kijijini? Hm? Basi nikarudi zangu nyumbani wala hata sikumwambia mama. Nilikuwa po bize tu na zangu mwenyewe. Usiku wa siku hiyo baba wa Kambo hakurudi tena nyumbani. Hata kumpigia mamangu simu. Kwa muda huo tulikuwa sebuleni tunatizamana. Na baada ya kutizamana mimi na mamangu tulikuwa tunatazama tamthilia. Akamwambia hayuko mjini baada ya kuzungumza katika simu. Eti upo wilayani katika miradi yake kwa hiyo atakaa huko kama wiki. Maana kuna dharula inabidi ashughulikie. Basi bwana msikilizaji. Kilichonishangaza ni kwamba kaenda tangu asubuhi lakini mm, mbona kama mimi nimemwona na mama mdogo tena jioni? Basi sikumwambia hata mama pia. Hilo kwangu mimi likao limebaki moyoni. Maana mama alikuwa ameka loud speaker wakati anazungumza. Zilibaki kama siku mbili hivi za kurudi kwa baba alizokuwa ameahidi ya kwamba atakaa kule kwa muda gani. Siku nyingi mimi nilikuwa nimeenda zangu nyumbani kwa baba. Maana kwa babangu nilikuwa naenda kwa kila weekend. Nilikuwa naenda kumsalimia. Na palikuwa mbali kidogo kutoka kwa mama mpaka kwa baba yangu mzazi. Mama alikuwa akinipatia nauli situmie usafiri wowote na tembea zangu tu. Pesa ile ya nauli nilikuwa najiwekeza na kwenda kuwapa ndugu zangu. Basi bwana Wakati nipo njiani nilimwona tena baba akiwa na mamdogo vile vile katika hoteli hivi. Yaani hiyo hoteli ni maarufu sana. Na inachukuliwa kama VIP fulani hivi na watu wa mji wetu. Ukiwaambia upo hapo basi mm, anakuona we hapa anasi. Jamii yake kabisa walikuwa wamekaa kwa nje wanakula. Sasa mimi nikasimama nikiwa na watazama. Yaani sikuwa kabisa na akili kiukweli. Hata cha kwanza chochote lakini sijui kwa nini nilisimama na kuendelea kuwatazama pale pale mbele yao. Wa kwanza kuniona alikuwa ni mama mdogo. 
tulitizamana kama sekunde kumi hivi baba aligeuka na mwenye akaniona niliwamkia mimi nikaendelea zangu na safari nilifika kwa baba mama akaniambia kwamba nirudi nyumbani jioni kwa sababu siku hiyo yuko peke yake jioni nilivorudi nikamkuta baba nyumbani na wakati siku za kurejea nyumbani zilikuwa bado yani zilibaki kama siku mbili hivi na ndio siku alizokuwa ameziaga akahitaji siweze kutimia Baba alianza kunipenda kule kweli. Alikuwa ananipenda tangu zamani. Yaani alikuwa kawaida tu kwamba awepo asiwepo. Mimi sina chake, yani mimi sina kitakacho nizuru. Yaani alikuwa ni mtu asijali sana. Na alikuwa ananichukulia kawaida sana sana. Sasa tangu siku ile ambayo mimi nimerudi jioni kutoka kwa kwa mamangu. Kwanza kabisa nilikuta kanileta zawadi. Na lini hajawahi kabisa. Nalianza kunipatia pesa za shule. Mwanzo alikuwa akinipatia tu mama, lakini naye mwenyewe alikuwa ananiongeza kidogo. Aliniuliza kwamba ulikuwa unaenda wapi kwa siku ile. Aliniuliza wakati mimi nimetoka kwenda dukani, nikiwa narudi, nikao nimemkuta pale nje. Nikamwambia kwamba mimi nilikuwa naelekea kwa baba. Akaniambia mama yako umemuona? Mama yako mdogo umemuona? Nikamwambia sijawahi kabisa kumuona. Basi akaniambia kwamba Usimwambie si unajua tena fau na mama yako ana ugomvi. Sasa usimwambie. Mimi nilikuwa nazungumza tu na fau. Jinsi gani kuwasuluhisha wale wane kwa hiyo. Jitazungumza naye mimi mwenyewe sawa? Mimi kiukweli sikuwa hata na wazo la kusema. Hata kama singenambia kwanza nilishasahau tangu mwanzo tu. Sikutaka kabisa kumtofautisha mtu yote. Msikilizaji unajua baba wa Kambo alizidi kunijali sana. Na hapo akarudisha upendo kwa mama na mdogo wangu ambaye ni, ni mlemavu ambaye ni baraka. Kwa sababu hakuwa kimjali kabisa. Yaani kila kitu alimwachia mama. Lakini mwisho wa siku alianza kumjali tena. Ilichukua kama mwezi mmoja hivi. Akaanza tena kutokulala nyumbani. Akirudi basi ni kelele tu. Na mamangu alikuwa kigombana sana sana. Mke mwenzie naye alikuwa anakuja na mchamba. Nilikuwa najisikia vibaya sana mpaka basi. Yaani mimi naombeni jamani mniombe tu. Wanangu eh mimi ni sife. Mniombe nijifungue tu salama. Mamangu alikuwa akinambia hivyo hawa maneno mara kwa mara. Tareza kujifungua zilikaribia. Mamangu akaelekea kijijini kwa bibi ili mradi akapata kujifungulia huko. Nyumbani tulibaki mimi, mdogo wangu pamoja na baba. Baada ya mama kuondoka Baba naye alihama kabisa nyumbani pale tulibaki mimi tu na mdogo wangu Baraka. Baba alikuwa akija mara moja moja tu nyumbani, anacha pesa na kisha anaondoka. Mama alijifungua salama mtoto wa kiume na tena hakupata tabu yoyote ya uzazi kwa kipindi hichi uzazi wake ulikuwa ni salama. Baada ya siku saba akarejea nyumbani akiwa na kitoto kichanga sana mama. Mm. Eni leo kichwa kinaniuma sana. Ilikuwa ni siku ya pili tangu mama yangu arudi nyumbani kutoka kujifungua kaniambia kichwa kina muuma sana. Nikamwambia pole kunywa dawa mama. Akaniambia ni yani nimechoka kunywa midawa kila siku. Basi mama alianza kulalamika kichwa kina muuma kina muuma tangu hapo na ndipo ukawa ugonjwa wake. Yani anywe dawa, asinywe dawa. Kichwa lazima tu kimgonge kila siku. Basi tuko tunamfariji tu mama pole utapona. Mamangu alianza kupiga chafya na siku moja alitoa mpaka nzi puani uwezi amini msikilizaji. Hiyo siku tuko wote na bibi alikuwa pwa amekuja kututembelea nyumbani pale tuko tumekaa sebuleni mama alipiga chafya. Alitoa nzi wa kijani kabisa puani kwake. Nilishangaa. Nikasema Mungu wangu. Kila mtu alistuka sana sana ikabidi sasa bibi achukue simu na hapo hapo mama hakuwa tena na nguvu. Yaani baada ya yule nzi tu kutoka, mama alianguka chini na hakuwa kabisa anaweza kufanya chochote. Isipokuwa kututizama tu na hata kuyumbisha yumbisha macho yake. Kwa muda huo msikilizaji, bibi alimpigia baba wa Kambo simu aje nyumbani, haraka sana. Walimpeleka hospitali na hapo mtoto ndo alikuwa na siku kumi tu. Yaani ni siku kumi tangu alipojifungua. Baada kufikisha hospitali mamangu hakuonekana numo kitu chochote na wala kupata nafuu 
walimnyonyesha mtoto maziwa kwa kumwekea ziwa na alikuwa akimtazama tu mtoto wake machozi alikuwa anamdondoka maskini ya Mungu mamangu mamangu alikuwa hospitali takriban siku tatu hapo hata nafuu hakupata kabisa walitoka hospitali wakahamia kwa waganga wa kienyeji mdogo wangu akiwa na siku 14 sasa tangu kuzaliwa alaachishwa kunyonya ni kutokana na hali ya mama kuwa mbaya zaidi Alianza kuwa anapiga chafya mara kwa mara. Kila siku akipiga chafya anatoa nzi wale wakubwa tu wa kijani. Aliisha kwa kuisha kiukweli mama yangu. Babangu mzazi alikuwa akienda kumuona mara kwa mara mamangu na alikuwa akimuomba sana msamaha baba. Mara nyingi mpaka baba mwenyewe akamwambia kwamba kama ataendelea kuwepo hivyo hata kuja tena kumsalimia. Mamangu alikuwa anaitikia kwa huruma kule kweli. Yaani jicho moja tu lina yani kama linataka kudondoka. Mamangu ile shepu yote ilikuisha. Lile kalio kubwa mbalo alikuwa anajivunia nalo. Liliweza kupotea, kalio la kuvutia wala hali kuwepo tena. Rangi yake nzuri itatokea wapi tena? Ukimwona mamangu utasema ni bibi na kumbe bado kabisa. Maskini ya Mungu mama yangu. Hata utuzima wake hajaula vizuri kabisa. Japo amezaa sana lakini hakuwai kabisa kuenjoy. Hakustahili kulu. Yaani hakustahili kabisa. Hmm? Nilitamani sana kumsaidia mamaangu. Lakini ningemsaidia kwa kitu gani? Mimi ninaweza kitu gani? Mama mdogo pia alikuwa anakuja kumuona mama, lakini mama hakuwa anampenda sana kumuona mama mdogo pale. Kwani alipofika tu, mama alianza kabisa kutoa machozi na kuonyesha kabisa kwamba hataki kumuona mdogo wake. Hakuhitaji. Bibi yangu alichukua jukumu la kumlea mdogo wetu ambaye ni wa mwisho Maliki Maliki alimwezesha maziwa ya Kopo akaanza kumpatia na huko mamangu akizungushiwa kila sehemu akipelekwa sehemu mbalimbali wanaisi kwamba atapata huduma vizuri lakini hakukuwa na msaada wowote mwisho wa siku aliambiwa kwamba anaweza kufanya hivi ni mke mwenzie tu na hakuna mwingine yoyote yule mke mwenzie ambao walikuwa na share mume na mama Aliacha kujitokeza kwa muda mrefu sana. Mpaka kuna kipindi mamangu alisema kwamba huenda ameshinda hiyo kesi na hiyo vita. Maana aliacha kabisa kutumia uchawi, akawa anakuja tu kuchamba nyumbani kwake, lakini mwisho wa siku aliacha kabisa hata hakuwahi kabisa kuonekana pale nyumbani. Mpaka mamangu anapata wakati wa kwenda kujifungua. Maisha nyumbani ilibadilika kidogo, sio kama mwanzo. Baba naye alianza kuonyesha dharau mpaka kwa mama mkwe. Yaani hakuwa na shida yoyote na mamangu tena. Kwa sababu anaweza kumaliza hata wiki hajafika nyumbani wala kupiga simu kuulizia hali ya mgonjwa inaendeleaje. Hela alikuwa anatuma tu katika simu, basi na sio kuja. Hali ya mama yangu kiukweli ilibadilika sana kila siku. Kwa kila siku nazidi kuwa mbaya. Mamangu mli wake ulisha. Mpaka mamangu libaki kama fimbo tu. Akilala hapo kitandani umfunike shuka. Hawezi jua kwamba kuna mtu amelala. Yaani ukimfunika shuka mamangu hautambui chochote pale. Walijaribu kwa mashea wote wa visomo vyote. Walimaliza kila waliposikia kuna shaka mzuri. Alipelekwa mamangu mikoani kote alizungushwa lakini hakuna hata dalili. Walianza tena katika makanisa upako na kila ulipogusa na kukanyaga. Waliposikia kabisa kuna uponyaji sehemu lakini hakuna kitu. Kila mtu alibaki akiwa anasubiri. Saa tu na siku. Mungu amchukue mama yangu akapumzike. Maana mama yangu alikuwa anateseka sana maskini Mungu. Mama yangu alikuwa pokimtazama tu namuonea huruma. Unamuona jinsi gani alivyokuwa amekata tamaa. Na anaonyesha kabisa kuna kitu ambacho anajutia. Ndio mama yangu. Lakini huyu Mungu mwache na hitwe Mungu. Wakati wake ni wakati sahihi sana. Mungu akunyime wala hacheleweshi baraka zako. Kuna muda na saa kwa ajili yako pia ambayo inakuja. Pale utakapohisi kukata tamaa, ndipo Mungu hufanya kwa ajili yako na nafsi yako pia. Ukuwa Mungu ni mkubwa sana kuliko tamaa zetu. Kaa usubiri Mungu yupo kwa ajili yako. Katika hali ya kukata tamaa na hali ya mama ambayo ilikuwa mbaya sana kwake. Ulitokea msaada pasipo mtu yeyote kutegemea. 
Acha ni kwambie msikilizaji kwamba nakumbuka ilikuwa imepita miezi mingi sana. Mamangu akiwa amelala kitandani alikuwa na mjomba wetu ambaye yeye alikuwa akiishi nchini Kenya. Mjomba hata mimi sikuwa kabisa kumuona ila tu nilikuwa gani kisikia kwamba mtoto anayefuatana kuzaliwa na mama aliendaga Kenya miaka mingi sana iliyoweza kupita. Mjomba alikuja na kumpeleka mama kwa shoko mmoja viki goma mipakani kule. Sasa huko naambiwa alikuwa anafanya dua nzuri sana. Na dua ile ilikuwa inasaidia watu sana sana. Basi waliondoka bibi, mjomba na baba wa Kambo. Nyumbani pale alikuja mamangu mdogo. Ni mwingine lakini. Alikuja ili kutuangalia pale na kuangalia mazingira nyumbani. Basi zilipita kama siku nne karudi baba mdogo ambaye ni baba wa Kambo sasa alirejea peke yake na akatuambia kwamba hali ya mama inaridhisha. Kwa hiyo amekuja kwa ajili ya kazi zake. Asubuhi yake mimi nakumbuka baba aliamka alfajiri vizuri akatuaga mimi na mamdogo kwamba anatoka anaenda nje ya mji kwenye moja kituo chake cha mafuta kilikopo nje kabisa ya mji nikasema sawa. Zilipita kama wiki tatu tangu mama apelekwe Kigoma kwenda kufanywa dua. Lakini tukiendelea kuwasiliana naye na kina bibi wanasema kwamba hali ya mama yetu inaridhisha. Yaani kidogo kidogo tu afadhali. Si kama mwanzo. Siku moja jioni nenda zangu kwa babangu. Nilipita ule mtaa ambao zamani kabisa nilimuona baba wa Kambo na mama yangu mdogo Fau. Kwenye ile ile nyumba niliona gari ya baba wa Kambo nje kabisa kwanza nikasimama. Nilijiuliza ifi huyu mtu kumbe ameshaarudi au kuna mtu kazima gari yake? Wakati nikiwa nimeendelea kusimama na tafakari nikamwona mama mdogo Fau anaenda kumwaga maji anatokea mule mule ndani basi mimi nikaondoka zangu sikutaka tena kukujaji maisha ya mtu niliparudi jioni nikamwadisia mama yangu yote mamangu mdogo ambaye alikuwa pale nyumbani kipindi hicho yeye na ule Fau Fau ni mkubwa kwake maana huyu tulikuwa naye nyumbani ni mtoto kabisa wa mwisho wa bibi na huku mama yangu ni mtoto wa kwanza. Ni wa kwanza kabisa kuzaliwa na bibi yetu. Alafu anafata wa kiume, huyu ambaye alikuja kutoka Kenya, na ndipo anafata Fau ambaye ndo yupo na huyu baba wa Kambo mwingine. Sasa huyu mwingine ambaye ndo wa mwisho ndo tupo naye hapa nyumbani. Mama mdogo alishangaa sana akasema, mm, "Lakini seliaga kwamba anaenda Dar es Salaam." Na kila tukizungumza naye anasema kwamba Anaishi Dar es Salaam. Embo sasa kesho twende. Mimi nikajione mwenyewe. Na gari la shemeji kabisa linafanya linafanya nini pale? Mimi nitafahamu tu. Nikajibu, "Mm, mimi sifahamu chochote. Hilo gari sijui linafanya kitu gani. Mimi sijui." Ilisema hivyo kiukweli. Kwa sababu sikuhitaji yeye mambo mengi pale. Kesho yake kweli tulimwacha baraka faster huyo mimi na mamdogo. Alisema nataka kujihakikisha mwenyewe kuhusu fau kweli yupo na shemeji yangu tulipofika pale hatukuona gari ambalo mimi nililiona jenake tukaingia getini tukauliza kuhusu fau hakuna leo kuwa najua kabisa kuhusu hilo jina la mamdogo tuliwelekeza we lakini wote walisema kwamba hawamjui na hawamtambui tukaulizia kuhusu gari ambalo nililiona hapo nje pia walisema hawajui mara magari ni mengi sana yanakuja hapo kwa hiyo Waseme kwamba alikuwa wapi? Ni ngumu sana. Da, basi nikasema, "Hm, sawa." Mamdogo akaniambia kwamba itakuwa uliona vibaya, maana Fau yupo Dar es Salaam na jana tu nimezungumza naye. Ndio nilitaka kabisa kushangaa amekuja lini huku. Sio anelewa. Basi bwana. Mamdogo alinichukulia kwamba mimi nimemdanganya. Yaani nimezungumza vitu ambavyo si vya ukweli. Kwanza mimi kuzungumza zungumza sana kiukweli huwa ni mvivu sana. Yaani inaweza kuwa na hamu ya kusema kitu lakini kuanza ku yani kutamka tamka naona yani kama kazi kubwa sana. Nikianza kukwambia kitu kaanza kubishabisha huwa na yani nachoka. Naanza tu kukusikiliza. Kwa hiyo sipendi sana kubishanabishana. Hivyo mimi nikamwacha mamdogo pale. Aendelee kuongea mimi niko hapo nimekaa kimya tu sina hata la kusema wala la kufanya. Zilipita siku kama mbili tangu tuende kumtafuta Fau. Baba wa Kambo alikuja nyumbani akatuambia kwamba mama anarudi. Kwani anaendelea vizuri. 
Alhamdulillah siku ilifika. Mama yangu akarejeshwa nyumbani akiwa mzima. Yaani alikuwa anaweza kuinuka na anakaa mwenyewe lakini kutembele kopo ni bado. Aliweza kuzungumza tu na angalau mwili ulionekana kabisa mifupa ikaanza kujificha. Walikuwa kifata dawa anakuja kutumia nyumbani. Hali iliendelea kabisa kuonekana kwa nzuri. Mamangu aliweza tena kuonekana sasa. Mjomba karudi nyumbani Kenya. Bibi tulibaki naye pale akiwa na mlea Maliki. Mama alikuwa bado hana kabisa hata uwezo. Baba wa Kambo alianza kurudi nyumbani kama kawaida. Japo akonyeshwa sana kuguswa na ugonjwa wa mamango. Moda ulizidi kwenda. Siku zilisogea. Mama yangu alianza kupiga hatua, yani alikuwaepo kama mtoto anajifunza kutembea. Yaani kama hapa sijafa, basi sijui tena wanangu. Ilikuwa ni kauli ambayo ilikuwa inaniumiza sana kutoka kwa mamangu. Alikuwa anapenda sana kuniambia mara kwa mara. Mamangu aliimarika vizuri na kurudi kuwa mzima sana. Mungu ni mkubwa na Mungu ni mwema sana. Japo alikosa nuru katika ule urembo wake wa mara ya kwanza. Urembo wa kurudi alionekana ni mtu mzima hivi. Sura ikuepo na nuru na mvuto tena. Lakini alhamdulillah kama alivyokuepo mwanzo mama yangu ni mzima. Mama alianza kutembea na hata kwenda sokoni mwenyewe na mambo mengine yaliendelea. Alianza kwenda nyumbani kwa baba yangu kule. Alikuwa anashinda huko huko mpaka jioni na ndipo anarejea nyumbani kwake jioni. Kipindi chote hicho baba alikuwa na mke mwingine tayari. Basi mama na baba yangu walirudi kwa marafiki sana tofauti na mwanzo. Mwanzo alikuwa gawa zungumzi kabisa. Yaani ulikuwa ni chui na paka lakini sasa hivi mama alirudi na kuwa ni mtu mwema sana. Alikuwa ni mwema kwa baba yangu. Hata baadhi ya matatizo walikuwa kishirikiana. Baada ya mama kupona, bibi ikabidi arejee tu kijijini, tukabaki sisi wenyewe. Alikuja yule mama, yani mke mwenzie na mama yangu. Sasa baada ya kupoteza muda mrefu, siku hii aliweza kujitokeza tena. Umepona eh? Hii sasa hivi sasa ukishinda basi ni bora nife mimi. Alitoa lile neno moja. Leliniumiza sana kiukweli msikilizaji. Baada kumwambia mamangu vile. Sasa alipita moja kwa moja getini pasipo hata hodi. Na alitukuta jikoni tupo tuka tunapika. Mamangu hakumjibu chochote kitu, alikaa kimya tu mama. Hakuzungumza chochote. Basi bwana. Mke mwenzeli chamba we. Na hiyo siku baba wa Kambo alikuwa pale ndani. Sasa alitoka na kumkuta mke wake wa zamani pale nje. Alimwambia mama ingia ndani. Mamangu akainuka na kuingia ndani. Akakaribia mlangoni. Yule mama alimvuta mama yangu nyuma kabisa kwa nguvu na ikamsababishia mamangu anguke chini kwa nguvu. Na alikuwa pomembeba Maliki mgongoni. Baada ya mama wa Kambo sasa ikabidi aingilie kati. Na hapo baba wa Kambo ikabidi aingilie kati na hapo ukao ugomvi mkubwa sana. Ni kati ya baba ambaye ni baba wa Kambo na yule mama ambaye walikuwa wote katika mahusiano kipindi hicho. Waligombana sana. Mamangu kwa muda huo alikuwa ameingia ndani tu. Hakuwa na nguvu maana hata afya yake yenyewe haikuepo imekaa sawa. Walipigana pale we mtu na ex wake hapo. Mpaka walipochoka wenyewe. Baba akamtoa nje geti na kumfukuza huko apotelea na kukujua yeye. Akarudi kufoka tusiwe tunaacha mageti wazi. Mamangu akujibu chochote kitu, akanyamaza kimya. Hiyo siku msikilizaji ilipita. Na hakuna aliyepata shida yoyote. Kesho yake sasa akanembea kwamba kesho kianza kwenda shule utanisemesha nataka kusafiri. Kama nitakuwa siondoki basi uje huku. Ukiondoka tu shule lakini kama nitasafiri upita kwa baba yako mpaka nitakaporudi. Sikuelewa usiku wakati mimi nikiwa na mwaga mama kwenda kupumzika. Aliniambia habari za kusafiri nikasema sawa, nimekolewa mama. Msikilizaji, asubuhi nikiwa nimelala chumbani nilikuja kuamshwa, nikajua nimechelewa shule. 
Ilikuwa ni siku ya Jumanne mwezi wa pili. Nilinuka. Na alipokuwa ananiamsha alikuwa ni baba wa Kambo. Mimi nikainuka sasa. Nawaza kwa shule. Akaniambia, "Nenda kumchukua mdogo wako haraka sana." Basi hapo akili yangu ikaja, nikasikia sauti ya Maliki analia sana. Nikainuka chumbani kwa baba na mama. Baba alikuwa ametoka nje kabisa kuangalia saa. Alisema kwamba ni saa za usiku. Mtoto alikuwa pembeni ya mama na mama amelala kimya tu wakati mtoto alikuwa analia sana. Nilimbeba mtoto, nikamtizama sana mama yangu. Nilikuwa natamani kumuita lakini sielewi kwa nini baba kanambia nimchukue mtoto. Alafu yakatoka wakati bado najiuliza tu. Waliingia watu na kumbe baba alienda kuita majirani. Aha, huyu tumpeleke hospitali. Nilisikia kujadiliana hapo. Walita taxi wakasindikizana kumbeba wote. Na wote wakatoka nikarudi chumbani nikiwa na mtoto nikiwa nimembeba. Walianza kuamka majirani usiku ule ule wanakuja pale nyumbani. Wakao mekasi buleni. Nami nikaitwa pale selewi chochote zaidi tunajua kwamba mamangu kazidiwa kapele kwa hospitali. Alfajiri naingia. Nikamwona mjombangu alikuwa anaishi kijiji jirani akanambia kwamba ni wafuate ndugu zangu, yani wale wadogo zangu na dada yangu ambao wanaishi kwa baba kule. Sasa ile wakati mimi natoka nje tu. Nikakutana kuna turubai. Yaani mimi sikutoka nje hata kidogo. Mudoti mimi nilikuwa ndani tu. Nje geti kule ndo wametundika turubai na wanaume wamekaa baadhi kwa asubuhi hiyo. Nilijiuliza mbona kama sielewi? Sasa wakati bado naendelea kushangaa na ona noe na simama. Anashuka bibi akiwa na mama zangu wadogo wanalia sana. Na huko akitaja jina la mama yangu kwamba ametuacha. E Mungu wangu e. Mama yangu maskini alikuwa ananipenda sana. Kapambania sana uhai wake. Alafu imekuwa kiurahisi hivyo. Ni kulala kwangu kweli kweli ilikuwa ni ngumu. Lakini leo hii mama yangu amelala jumla. Mbona mbona jana tumezungumza tu vizuri? Mbona kanaambia kwamba anataka kusafiri jana tu? Mungu. Mama yangu mimi nilikuwa nampenda sana. Na kupenda mama yangu. Basi kama ni kweli umekufa basi Allah kuifadhi ya kutosha adhabu ya kabri. Allah kupe neema. Kabri lako leo ni bustani njema ahera. Mama. Nimekuona. Jana tu tumezungumza. Lakini yote haikutosha kuamini ya kwamba mama yangu amefariki. Mama yangu nilimuona alikuwa amelala tu. Uso wake unakumbuka vizuri na kumbe alishakuwa amefariki. Mwenyezi Mungu na kuomba na kuomba kabisa muhifadhi mama yangu. Murumie kama alivyotuhurumia sisi tukiwa wadogo. Mpe neema na muondolekeza katika kaburi lake. Nitakupenda na nakupenda sana mama yangu. Ukweli msikilizaji sikuwa na nguvu kabisa za kuendelea kabisa na safari. Nilisi mama yangu upo ndani nikiingia nitamkuta tena akiwa anatazama japo atatamthilia. Mama yangu alikuwa kafa kabisa ghafla. Wala hakuumwa kabisa. Wala hakufanya chochote kitu lakini alikwisha kufariki mama yangu. Basi bwana, kwa muda huo babangu mzazi alikwisha kuja. Alikuja na ndugu zangu ambao ni watoto wa mama alikuwa ameza naye. Ratiba za kuzika wakasema kwamba kazikiwa kijijini kwao. Nikasema yote sawa. Walitafuta gari taratibu zote zikaweza kukamilika. Tukondoka siku hiyo hiyo kwenda kuzika kijijini kwa bibi ambapo ndipo alipozaliwa mama yangu. Tulifika ilikuwa ni kama majira ya kumi na moja hivi. Ilikuwa ni jioni. Kwa hiyo taratibu za mazishi ilibidi zifanyike jioni hiyo hiyo. Tusingeweza kulaza maiti. Wala tusingeweza kulaza mwili. Masikini mama yangu alizikwa majira ya moja za jioni. Mvua kubwa ilikuwa inanyesha na kaburi liliingia maji. Mm. Mungu akurema mama yangu uko lipo. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwinga kusamehe. Hatimaye mama yangu alipotea kabisa katika hii dunia. Dunia iliyojaa visa. Dunia ambayo haina hata huruma. Mama yangu aliacha mtoto mmoja mdogo sana. Mtoto ambaye tangu alizaliwa alipitia shida nyingi tu lakini hakuweza kunyonya maziwa ya mama yake. Na hapo pia ameacho tena angali bado ni mdogo. Siku tatu za msiba tulipozimaliza, tukarejea nyumbani. Basi kwenye gali tuliondoka na watoto wa mama wanne. 
wale wawili walibaki kwa bibi kule kule kijijini lakini kwa makubaliano kwamba baba yao atakuwa kabisa kiwahudumia huko huko tulirudi tu tukao na mama yetu mdogo fau pamoja na baba wa kambo mimi nguo zangu zote vitu vyangu vyote vilikopo kwa mama tu nilifika kwa babangu mzazi tuliachana standi baba wa kambo na mama mdogo fau tukao tumeachana nao Asubuhi yake niliamka vizuri nikachukua vitu vyangu kule kwa baba ambaye ni baba wa kambo. Maana mamangu ndo hivyo tena. Hayupo tena duniani nitafanyaje? Nitaishi kule? Hapana. Nilipofika getini, nilikuta geti limefungwa. Na pale nje ya nyumba huwa kuna mti mkubwa sana ambao huo mti ni mzambarau. Sasa nilipofika pale getini katika ile nyumba sasa. Dada yangu alikuwa ananisubiri pale, aliyekuwa amenisindikiza. Geti likafunguliwa na lefungua alikuwa ni mama mdogo fau. Mama mdogo kanizuia nisiingie ndani. Hata nikamsalimia pale pale tu getini nje inatosha. Aliniambia hivyo. Akaniuliza shidangu nini nikasema nimejia nguo. Akaniambia nisubiri hapo nje pale pale. Ataniletea. Basi mama mdogo akaniletea begi langu, sijui hata nguo alizipanga saa ngapi masikini ya Mungu. Au ndo alizipanga zamani, mimi nilikuwa sijui. Tukaondoka na dadangu mpaka nyumbani. Sasa rasmi sasa nikaanza kuishi kwa baba yangu. Msikilizaji jioni ya siku hiyo ambayo nilifuata nguo zangu, alikuja nyumbani kwetu baba wa kambo, alimkuta baba. Na swala alilokuja nalo ni kushtaki ni kwamba kaambiwa sisi tumeiba pesa na tumemchamba kabisa mama mdogo. Kitu cha kwanza babangu akasema kwamba hapana. Hao watoto wakiwa na pesa lazima mimi wanonyeshe. Na pia hawawezi kabisa kuiba. Itakuwa tu wamejichanganya basi. Basi baba wa Kambo akatuita akaanza kutusema vibaya mbele ya baba. Ili kwamba tunatakiwa kumheshimu sana mama mdogo kwa sababu yuko pale kwa ajili ya kulea wadogo zetu. Yaani wadogo zetu ambao wale ambao mama aliwaacha. Alisema mwisho na kisha kaondoka zake. Hakuna chochote ambacho tulikiwaza hata kiukweli msikilizaji. Hatukufikiria chochote. Siku huwa zigandi. Hatimaye arobaini ya mamangu iko yamefika. Maskini mama yangu hapo tayari tunamuita ni marehemu. Ala kupeka ulithabiti mama yangu huko lipo. Ardhi imekumeza daima. Mamangu pumzika kwa mani. Arobaini likamilika kwenye kikao cha familia sasa. Baba yangu akambo aliomba muda kuzungumza kwa nini jambo lake muhimu. Walitana pale na kaza kuzungumza kuomba watoto aondoke nao. Walimkatalia akamwambia kwamba aende na yule mkubwa ambaye ndiye mlemavu. Maana yake nini? Alikuwa anasoma kipindi hicho. Lakini yule mdogo kabisa aendelee kubaki na bibi yake mpaka pale atakapokuwa. Lakini pia jambo la pili, aliomba kwamba anahitaji mtu wa kuwalea watoto wake na mtu huyo ni mama mdogo ambaye ni fau, yani anataka kuwa kabisa yeye. Eh. Kwanza baraza waliona kama ni utani. Yaani umwe mtoto wa marehemu, mke wako kabisa. Akasema ndio. Maana akiwa mwanamke mwingine atawatesa watoto wake. Bora mwe huyu tu akale watoto wa dada yake kwa damu kabisa. Ni makubwa haya msikilizaji. Bibi yangu alianza kulia sana. Alilia kweli kweli. Lakini wakati anaendelea kulia, alikuwa kitaja jina la mama yangu na kulaumu ni kwa nini alimchukua mdogo wake. Akapata kwenda kuishi naye katika maisha hayo. Basi bwana Ndugu alikata hilo swala kabisa. Lakini mama mdogo akamwambia kwamba sisi hatujaje hapa kuwaomba. Tumekuja kuwapata taarifa. Tunaondoka. Basi tutasema kitu gani? Wakasema ndio hivyo sisi tumwapa tu taarifa. Kwa tunaenda kuoana. Ndugu wengi walijitenga na mama mdogo fao. Kwa lile swala ambalo aliweza kuliamua, lakini waliopenda pesa na wenye tamaa za pesa. Waliunga mkono bibi alijitoa kabisa katika ile swala. Alijitoa kabisa mbali. Hakutamani tena kujihusisha japo amemzaa mwenyewe. Mamdogo na baba wa Kambo karejea mjini wakiwa na baraka. Japo bibi alikataa kabisa usimchukue baraka yule ambaye ni mlemavu. Lakini baba yake alimchukua hivyo hivyo. Baada ya siku kupita, tukasikia Fau na baba wa Kambo wamefunga ndoa tayari. Siku moja mimi nimetoka shule. Hapo nipo sekondari sasa. Nilisema nipite na kwenda kumsalimia mamangu mdogo. Maana huwa napita mara moja moja kumsalimia. 
Basi siku nilipofika tu kabla hata sijaingia getini. Mama mdogo akanizuia kuingia ndani akasema kwamba Baba yenu akambo anasema kwamba hata kinyinyi ifike hapa kwa sababu gani? Nyinyi ndio mnaopeleka taarifa za umbea kule kijijini kwa bibi yenu. Sawa eh? Nilifikiria sana lakini sikuwa mbishi. Ikabidi ni jondoke zangu tu. Sikuwa na namna yote. Basi na hiyo ndio ikawa tabia. Yaani kila nikipita pale siruhusiwi kumsalimia mdogo wangu. Siku nilipozungumza na bibi aliniuliza kuhusu kwenda kumuona mdogo wangu nikamwambia kwamba mama mdogo hataki kabisa. Mara nyingi huwa ananizuia. Ikabidi bibi naye mwenyewe afunge safari kuja mjini kesho yake. Akafika nyumbani kwa baba yangu mimi. Hapo sasa tayari baba yangu ana miradi yake mizuri mingi. Japo kwamba sio tajiri kivile. Lakini pesa tu za kubadilisha mboga alhamdulillah ipo. Alikuwa na biashara biashara na huku kazi yake ya ulinzi bado ipo katika jukumu lake. Lakini pia kushona viatu wala hakuacha. Alikuwa pia anajishughulisha na ufugaji, ulimwingizia pesa. Lakini pia alifungua duka la viatu ambalo alikaa mama yetu mpya ambaye ni mke wa baba na hapo mjifunze kitu wasikilizaji. Bibi yangu mara ya kwanza alikuwa ni mtu wa kumpinga sana baba yangu. Alikuwa anampiga vita sana kesi kwamba Bibi alichangia kuvunjika kwa ndoa ya baba yangu pamoja na mama. Lakini alifikia kwetu kwa siku hizi. Na baba alimpokea vizuri sana. Yaani basi tu Mungu mwachine tu Mungu sana. Tuliondoka na bibi kuelekea kwa mama mdogo ambaye ni mama mdogo wetu Fau. Ambapo sasa palikuwepo uh, anaishi na baba yetu wa Kambo. Tulifika bibi hakugonga mlango tulisukuma tu geti. Na geti likopo wazi. Tulichokikuta msikilizaji. Mdogo wangu yupo chini. Mama mdogo amemkanyaga shingoni. Alafu pembeni kuna ugali anamwambia kwamba kula mjinga wewe. Unafikiri mamako kaleta hela hapa ya sukari hapa? Maskini mdogo wangu hana analolijua maskini ya Mungu. Ndio kwanza alipo hawezi hata kutembea. Aliadhibiwa tangu akiwa bado tumboni mpaka sasa hivi anateseka tu kwa ujinga wa wazazi wake kweli. Ilikuwa ni nyuma sana. Nakumbuka ilikuwa ni asubuhi tu ile. Anapoeta ugali asubuhi. Natenda ugali ambao upo chini. Alafu bado kawekewa mguu shingoni kweli. Nilishindwa kuvumilia kiu kweli. <laughs> Nilianza kulia tu. Nililia kwa sauti. Bibi ndo sasa hakusubiri, alimvaa mama mdogo akaanza kupigana pale pale. Lakini kumbuke kwamba Fau alikuwa akipigana na mama yake. Ambaye Fau walizaliwa tumbo moja na mama yangu. Wamenyonya ziwa moja wamechangia kabisa Mimi ke kweli nilikuwa namchukia sana mama mdogo Nikamchukua mdogo wangu wakati wenyewe wanapigana Basi hapo mimi nikaenda kumchukulia nguo zake Nikamweka katika baskili yake Nikaanza kumburuta kutoka nje wakati nimefika getini Moja kwa moja nikakutana na baba akambo akiwa anaingia ndani Huku ngumi mtu na mama yake wakiwa anaendelea kupigana Ikabidi nipite mimi tu na kwenda kuamua huko ngumi ndani Basi Waleka kikao bibi akamweleza baba wa Kambo hali halisi ilivyokuwa. Baba alimuomba tumsamaa bibi, lakini mama mdogo Fau wala ndo kwanza aliomba kabisa tuondoke. Na sije kabisa kutona tena katika hiyo nyumba. Hana shida na ndugu tena. Bibi alikaa kwetu siku moja na fuata akaondoka. Akawa na watoto wote wawili wa marehe mama yangu. Basi baba wa Kambo alianza taratibu za kusitisha matumizi. Na baada aliacha kabisa hata kutoa pesa. Hata kupokea simu kutoka kwa bibi. Wakati mwingi ule mtoto ambaye aliacho bado alikuwa ni mdogo sana. Na alikuwa anahitaji matumizi lishe baada babake kusitisha matumizi. Hali ya bibi yangu ilikuwa ni mbaya sana. Watoto wawili. Bibi hana kazi. Wajombo alianza kuhudumia watoto kwa zamu. Baba wa Kambo alikata kabisa hata mguu wa kufika pale. Wala simu kupiga hakutaka tena na habari za watoto kutaka kuzisikia. Mama mdogo pamoja na baba wa Kambo tulisikia kwamba amefunga ndoa kabisa na alijaliwa mtoto wa kiume mmoja. Miaka ikapita kama miwili hivi hapo hatuna kabisa taarifa za mama mdogo wala habari zake kwa kina. Kwa bibi walimtenga hawakutaka kabisa kutoka ukaa naye karibu. Hawakutaka kushirikishwa kwa alichokifanya wala hali halisi ya watoto inaoendelea huko kijijini. 
Basi bwana. Baada kupita miaka hiyo, nakumbuka tuko hapo kijijini tumeenda likizo. Alikuja mtu mmoja hivi ni mwanaume, yani alikuwa jirani yetu pale kijijini, lakini kwa kipindi hicho alishamiaga mjini na ndo alikuwa hapo kaja pale katika mashamba yake. Katika story za hapa na pale, wakiwa wanaendelea kupiga story na bibi, pale pale ile jamaa akasema kwamba Fau anaumwa sana sana. Na pia ni mjamzito yani miezi imepitiliza alafu anaumwa sana. Bibi yangu alicheka sana na kusema kwamba si alimwombea dadake afe. Dada mtu kafa. Sawa. Lakini na yeye atakunywa kikombe hicho hicho ambacho dada yake alikinywa. Mwache afe tu. Mimi sina mtoto anaitwa Fau. Bibi ndio aliweza kuzungumza hivyo msikilizaji. Tangu hapo tulianza kusikia habari za Fau kuumwa. Wajumba wote, yani kaka zake walisema kwamba atajua mwenyewe na hata akifa hakuna kumzika hapa wala kwenda msibani. Wala leo kwa karibu naye kwa sababu alipata chochote kitu walienda kumsalimia na walikuwa wanatoa taarifa ya hali yake halisi. Fau alijifungua mtoto wa kike. Akawa na watoto wawili wa kike na wa kiume. Hapo zamani Fau alikuwa kaolewa kijijini kabla ya kuachika na mama kumchukua kukaa naye huko mjini. Alikusha kuzaga mtoto mmoja wa kike na alimwachiaga baba yake na binti huyo. Sasa hivi ni binti mkubwa tu na alikuwa ameshakuwa kweli kweli. Lakini hakuwahi kwenda kumuona wala kwenda kumtembelea huko kijijini. Kwa hiyo Fau akawa na watoto watatu pamoja na yule wa kijijini ambaye ni mmoja. Mama mdogo baada ya muda mrefu sana. Siku yenyewe alikuja kwa bibi ambapo ni kwao walipozaliwa na kukulia hapo hapo. Alikuja akiwa peke yake na tulipata taarifa kwamba kajifungua muda sio mrefu alikuja akiwa mzima japo ukimtizama tu ni mtu ambaye hana hata nuru kabisa usoni kwake wala kuingia ndani alisimama nje kabisa ya nyumba na kulikuwa kuna mti mkubwa sana akamwita bibi alikuwa hapo ndani baada ya bibi kumuona fau alianza kurudi ndani hata kikabisa kuonana naye wala kuzungumza naye lakini tofauti na kila mtu aliyetarajia kwamba Fau amekuja kushuka na kumba msamaha. Lakini Fau alianza kutukana sana. Alikuwa anamtukana mama yake. Eti kwamba ni mchawi na ndiye alimroga kisa kuolewa na yule baba mwenye pesa, mwenye mali. Akawa anasema kwamba huenda bibi alikuwa hapo na wivu sana. Si angeenda yeye kuolewa tu. Fau alimchamba sana bibi. Yaani akatukana maneno yote. Alimaliza bibi alikuwa analia tu, na tena akasema kwamba nimekuja unione kabla sijafa na sitakufa kama huyu mbu wako alivyolala hapo chini alizungumza na huku akionyesha kaburi la mama yangu maana kaburi lile ulimzikia mama yangu nyuma ya nyumba ikabidi shangazi yangu mke wa mjomba sasa ampigie mumewe mjomba alikuja wakaza kufokiana pale na fau walifokiana sana mpaka mjomba akawa amempiga sana fau fau aliondoka na jioni ya siku hiyo hiyo Alikuja Fau pamoja na baba wa Kambo na askari wawili walimkamata mjomba kwa kosa la kumshambulia na kumjeruhi. Mjomba alilala Rumande kwa siku tatu hapo inatakiwa faini tu. Walimtoa na maisha kaendelea. Hawakumtaka tena Fau hata story zake tena. Maana waliamini kwamba wale chao wa Fau ndio waliompelekea kabisa maneno kule. Na ndio maana akaja pale. Basi bibi hakutaka kabisa hata kulisikia jina lake Fau wala kutajua katika masikio yake litamko jina fao hakutaka bibi basi baada ya kipindi kirefu sana kupita siku moja nikiwa mjini hapo nilikuwa na maisha yangu tayari alhamdulillah nilikuwa nimekusha kuolewa tayari siku hiyo nilikuwa hapo mjini na mume wangu nilimuona mamangu mdogo akiwa ni mjamzito kiukweli nilikuwa simpendi sana mama mdogo yani nilikuwa simpendi sana ule mama kiu yani uongo zambi Simpendi kuli kweli. Na haswa nikikumbuka mamangu alikuwa anakuja kujifungia chumbani kwangu analia sana. Yaani hapo ndipo nikao nakumbuka ile matukio yote. Alafu naunganisha mpaka mamangu kumfukuza mamdogo ina maana kwamba alijua mahusiano kati ya mume wake pamoja na mwenye mdogo wake. Nilimchukia sana mama mdogo. Niliamini wao ndio waliosababisha mamangu kutanuka kabisa kwa moyo. Na hata maskini mama yangu Alikuwa anapitia kipindi kigumu sana cha maisha. Kuja tu mdogo wake, anamsaliti, anatembea na mumewe. Lakini hakuwai kabisa kumwambia mtu yoyote. Alikufa nalo, 
alikufa na siri yake. Pumzika kwa amani mama. Hakika mimi nitakumisi sana. Natamani uinuke nikwambie pole usilie mama yangu lakini vumilia. Nisamee mama yangu. Sikujua alikuwa anaumia kesi gani. Kwa kipindi hicho nilikuwa sina akili mama. Basi bwana. Tulipishana na mama mdogo nilimpita kama sikumuona. Yaani mimi sijawahi kabisa kumuonyesha chuki huyu mama wala hata kumfuatilia. Lakini imekuwa mtu mzima sasa. Naelewa kabisa kipindi alichokipitia mama yangu mwanzo niliona kabisa kawaida. Lakini si sasa. Wakati mimi na mvuka tu alinishika mkono akaniuliza kwa hiyo siku hizi hatusalimiani. Yaani kitendo cha kunishika mimi mkono nilisikia kama shetani amenichoma choma sio kwa makucha yake mkono, mkono ni kwangu. Nilisikia mli wote ni kama umejivuta kwa hasira. Akili yangu ikawa imedua. Akili yangu ikawa imedua ikashindwa kabisa kufanya kazi. Nilimgeukia na kiboki kali hicho msikilizaji. Nilimpiga Yaani nilimpiga kibao cha uso bonge moja la mbao ninapokuambia. Mpaka watu wote pale majirani waligeuka. Wako wameacha shughuli zao. Nilikuwa bado nina hasira. Nikakumbuka nilivomkuta amemkanyaga mdogo wangu pale chini. Na anamsema kwamba eti oh mpaka marehemu mama yako sijui ambaye aliyokuleta mjini, sijui ni nini aliyokuzaa hapa. Yaani nilikumbuka na maneno nilikuwa natetemeka sana. Nilimuongeza kofi la pili. Sikuwa nampiga shavuni, nampiga makofi ya usoni na vokuambia msikilizaji. Niliyakumbuka mengi sana, mengi mno. Nilikuwa nataka niongeze kofi lingine tu. Mama wangu akanishika mkono akaniambia kwamba inatosha. Kitendo cha mimi kumziba, mabao yale mawili fasta fasta tu yanatosha. Basi alijikuta ti mimi kunishtakia. Alifikiri mimi ni tatu yule yule tu. Wa kukaa kimya tu. Nikiwa nasikiliza mapointi yao wakiwa nazungumza mimi mimi nimekaa kimya tu hata sina cha kuzungumza. Basi nilianza kulia sokoni pale nililia sana. Nikamwambia alipaswa kabisa kukupiga dada yako lakini huna hata adabu. Acha kabisa nikukumbushe kwamba unatakiwa kuwa na heshima. Alizungumza kauli ambayo ilinisitua sana lakini hata sikuifikiria. Eti wewe subiri utaona. Unaenda kufia jela mboe. Mama wangu alimsogelea akamwambia usimtishie mke wangu. Nitakubabua vilivyo. Sawa, kakupapasa yeye tu. Lakini mimi nitakupiga vilivyo mbwa wewe. Basi hapo mumangu hata hajui kosa gani wala hamfahamu. Hajui story zake wala sikuwe kabisa kumwambia. Lakini kwa hali nilokuwa nayo ilibidi tu anitetee pasipo hata kujua sababu gani za kuweza kumbabua makofi yale. Mama watu na tena mwenye ujauzito mkubwa tu. Tuliondoka na mume wangu hapo. Hata hamu ya soko tena nikawa sina. Yaani nilikuwa nalia tu nikimkumbuka mama yangu na mwenye huruma sana. Ile mume wangu alivyokuwa naumia. Nilikuwa sijui kama ningejua kabisa kipindi kile. Basi ningemfunza sana adabu yule mwanamke. Mwanamke mpumbavu mjinga kabisa. Ningempiga siku ile ile nilipomkuta hotelini au ile siku nilipomuona pale kwake. Basi bwana. Tulipofika nyumbani mume wangu nikao nimemsemulia kila kitu. Alimuona huruma sana mama mko wake. Maskini ya Mungu akaniambia yani da. Ningekuwa na kufahamu tangu mwanzo. Hata mimi pia huyu mtu ningempiga vibao sana. Ningempiga hata makofi matatu ungekuwa umeniambia toka toka mara ya kwanza. Ningemtoa wengi la maisha mpumbavu huyo. Basi, Fawo alipiga simu kwa bibi. Yaani kwamba anatoa taarifa. Anatoa kila aina ya maneno kwangu. Alikuwa hapa juu kwa mume wangu sasa alivyokuwa na kichaa, alisema kwamba namsubiri hapa hapa. Akuletea hao polisi. Mumu wangu pia alisema hivyo. Alienda mpaka kwa baba yangu mzazi akiwa na huyo mumewe. Walitoa maneno yao na kusema kwamba wasije kunikamata, sijui nini na nini watajua wenyewe. Mimi ndo hivyo nishatoa dukuduku langu la moyoni. Basi siku zikaenda, nikaacha tena kusikia habari za Fau wala mumewe, lakini nilikuwa naonana na mumewe tu mara chache tu. Tulikuwa tunakutana njiani mara kitoke kimoja cha mafuta, kilikuwa karibu na sehemu ambapo mimi nilipofungulia duka langu. Hatukwahi kusalimiana hata kidogo kiukweli. Siku moja alikuja mpaka ofisini kwangu na kusema mama mdogo Fau anaumwa. Yaani nikawape taarifa kwa bibi ni kwamba mamangu mdogo anaumwa. Wala sikujisumbua sana. Mara bibi alikuwa hapo ndo anamchukia kabisa Fau kupitiliza mpaka basi. Na kile kitendo cha Fau kwenda kumwambia bibi eti kwamba yeye ndo amemloga ndo kilikuwa kinamuuma sana. 
Ilika kama wiki hivi. Baba wakambu wakaja hapo. Alimkuta na mumu wangu, basi walizungumza kiume, akawa memuomba sana, anambie, mimi nizungumze na kina bibi, kwa mba fawa na alimbaa sana, na na mtoto wa mwezi tu sasa hivi jamani. <laughs> Nikaka nikafikiria ikabidi nipigia simu dadangu mkubwa na kumpa tarifa hiyo. Akasima kwamba watajua wenye bwana. Nami nikakausha wala sikuwa na mpango kumwambia bibi yangu. Baada ya siku kupita alikuja mjomba wangu yule ambaye alikuwa anaishi Kenya. Alitutafuta watoto wa marehemu wote. Mdogo wake ambaye ni dada yake alikuja pia mpaka nyumbani kwangu. Kwenye story nikao nimemwambia kwamba kuna siku baba Malika alinifuata na kuniambia kwamba kuhusu ugonjwa wa fao. Basi mjomba akasema kwamba ngoja niende nikampe maneno yake hivyo hivyo. Si anaumwe, yani nakwenda kabisa kumpaka maneno ya ovyo mpaka naye mwenyewe afe. Atakufa kwa maneno yangu wewe subiri. Basi tukondoka mpaka nyumbani kwao ilikuwa ni majira ya jioni na kumbuka. Tulivofika pale kiukweli alimshuka. Baada tu kwenda sisi kusokomeza maneno magumu magumu kwake. Hali ile ilikuwa nayo fau ilikuwa inakatisha sana tamaa. Ilikuwa inasikitisha. Fau alikuwa amechanganyikiwa, kafungwa kamba. Yaani kaisha kaisha kweli kweli. Fau kicha chake chote kimekuisha. Mimi nilijikuta na ropoka tu kwa sauti. Hii dunia ise. Hmm, yule mamangu mdogo pisikali, yule mtu nyodo, yule aliyokuwa anajisifia kila kona na pesa. Si ni nini? Alikuwa hapo kicha kafungwa kamba. Mtoto hataki kumnyonyesha. Yaani wanamshikilia watu zaidi ya sita ili tukusudi mtoto apate kunyonya. Dunia shujaa. Ulimwengu shujaa. Tusitamani maisha ya watu jamani, haujui shida zake nyie. Alhamdulillah. Yaani pozi lilimuisha kiukweli. Mjomba kanambia mtu ondoke. Wakati tunataka tutoke tu, mume wake amzuia mjomba, akaanza kumuomba sasa msamaha. Alimuomba sana mjomba msamaha. Mpaka ikabidi anze tu kulia. Ukimwona mwanaume analia. Ukimwona mwanaume analia basi amemfika. Anasema kwamba hana pa kumpeleka. Kasha fanya kila njia kumsaidia lakini imeshindikana. Na kicha kilimuanza ghafla tu wiki moja iliyopita baada tu ya kujifungua. Mjomba hakujibu chochote, tukata muondoka zetu. Tuliondoka mpaka nyumbani kwangu mjomba akampigia simu mdogo wake. Yaani mjomba wangu mwingine sasa akamweleza yote kuhusu fau. Mjomba wangu yule sasa akasema kwamba mwambie bibi. Yaani apate tu taarifa kuhusu mtoto wake. Bibi alipewa taarifa kuhusu fau. Wala hakujali kuhusu yeye. Aliwaruhusu tu kwamba kina mjomba. Yaani kama mnataka kumsaidia basi nyie msaidieni tu. Lakini yeye hata usika kwa chochote. Kina mjomba pamoja na dada zao walijadili kuhusu ndugu yao Fau. Walifika mwafa kwa mwache tu na kweli waliachana naye Fau. Ulipita kama mwezi mmoja hivi siku hii kabisa kuonana mumewe wala kusikia habari zake. Hiyo siku mimi nilikopo dukani. Alikuja mteja kununua nguo. Sura yake haikuwa ngeni kwangu lakini nikakumbuka ni wapi nilishawahi kuiona. Ile nilichukua muda mrefu nikabaki nikijiuliza tu. Huyu mtu nilishamuona wapi? Nilikuwa nikimtazama tu mpaka akajua kwamba mimi namtazama sana. Akaniuliza, "Umeshanijua umenifananisha?" Nikamwambia nikumbushe, maana naumiza kichwa kule kweli. Najaribu kujikumbusha lakini imekuwa ngumu sana kwangu. Mm. Alicheka sana akaniambia kwamba, "Ni tatu wewe." Nikasema ndiyo ni mimi. Na huko akiendelea kucheka sana, nikamwambia nikumbushe basi akasema, "Okay, siku nyingine tukikutana nitakwambia." Hata hivyo mimi na wewe hatujawahi kabisa kuonana rasmi. Na ndio maana umekuwa mzito sana hata kunikumbuka. Lakini mimi nimeingia tu hapa nikakujua wewe. Maana yani wewe na mama yako ni kama mapacha vile. Mm. Nikacheka nikajiuliza. Mm. Ukumbe hadi mamangu anamfahamu akaniambia sio tu mama yako. Namjua kila aina mtu kwenu nyinyi mpaka fao. Alivotaja jina hilo kiukweli nilistuka sana. Sasa akili yangu ikaanza kuumia kwa nguvu sana. Yaani mwili wangu ulianza kujawa na gazi. Wakati ananiambia neno la mwisho, alikuwa hapo anatoka nje. Mimi ndipo akili yangu ikaja. Yaani ile ya kupotea tu katika macho yangu. Akili yangu ikaanza kufanya kazi. Nikamkumbuka sasa huyu mwanamke. Na ndo mwanamke aliyemtesa sana mama yangu miaka na miaka. Kampitisha katika shida nyingi sana huyu kisa mwanaume da. 
Ni e kwa nini sikumjua mapema sana? Yaani hapo asira zangu ziliweza kunikamata vilivyo. Mpaka nikaanza kulia na huko nikiendelea kujilaumu sasa hivi, ni kwa nini sikumjua mapema huyu mtu? Huenda ningemtandika humu humu ndani. Yaani anadharau sana. Na kumbe anamkumbuka mamangu vizuri sana. Mbwa huyo yani kiukweli aliniharibia siku yangu vibaya mno. Nilimtamani kweli huyu mtu. Nilifunga duka langu nikarudi nyumbani, nilipofika nyumbani, nikampigia mjomba wangu simu nikampa habari zile akasema, mm, "Bora ukufanye kitu. Yule ni mwanamke mchawi. Yule hanunui kabisa kesi. Anamiliki mwenyewe. Angekuwa mjomba wangu. Bora hata ya, ah, Mungu amekuepusha." Mjomba aliposema tu hivyo nikakumbuka maneno ya mwisho kwamba sio tu mama yako hadi fau na mjua pia ka na hapo ndipo nikastuka mjomba wangu kauliza vipi mbona kama unastuka kiasi hicho kuna nini nikamwambia huyu mtu ina maana alimaanisha anajua kwamba mama mdogo fau kaolewa na mumewe wa zamani au vipi mbona kama sielewi mjomba akasema mm, basi amemchezea na fau pia kwa sasa huyo mwanamke uh, atamuua tu kama ma, mama Malki ndicho kitakachofuata nikamuuliza kwa hiyo tufanyaje akaniambia kwamba achana naye alitaka vita mwacha pambane basi akaendelea tena kusema kwamba mimi ni nani nipinge na tena ndo mkubwa baada ya mama yenu eh ninafuata mimi ye kachana vingapi eh si aliyataka basi mwana kulifight mwana kuligeti alitamani kuendesha gari alitamani nyumba alitamani pesa Mwana kulifight mwana kuligeti. Alitamani mavitenge ya wax. Ndiyo. Alitamani kumiliki jumba kubwa, basi acha alilipie tu. Nikampigia simu dada yangu nikampa habari na mwenye akasema bora tu iwepo hivyo. Sijagombana na yule mama, maana kiukweli ni mchawi kweli kweli. Nilimwambia hivyo. Siku yenyewe nilipigiwa simu niende kijijini kwa bibi, niondoke muda huo huo na nifike siku hiyo hiyo. Niliondoka pamoja na mume wangu na mdogo wangu Faisali. Yeye alikuwa hapo na maisha yake sasa wakati huo. Na familia yake akiwepo pale anaishi kwake. Tulipofika kijijini tulimkuta mama mdogo Fau na mumewe na watoto wake wote. Kulikuwa hapo kuna kikao cha ndugu na baadhi ya kaka zake na bibi na dada zake wote walikuwa hapo pale. Na pia nilimkuta mdogo wangu Rukia. Naye alikuwa hapo na mji wake kwa kipindi hicho. Kikao kilikuwa kwa ajili ya kutaka radhi mume wa Fau ambaye ndio baba wangu wa Kambo na baba wa dogo zangu wawili. Alizungumza mengi sana mpaka alikuwa analia. Alitaka radhi kwa ajili ya Fau na hapo muda huo Fau kafungwa kamba mpaka mdomo kazibwa. Nilipoulizwa niliambiwa kwamba nilipoulizwa niliambiwa ananitukana sana. Mume alikwisha kuzungumza na kina babu ili kumsaidia kuomba msamaha kwa bibi. Basi bwana msikilizaji. Wote wakamwomba bibi arudishe moyo wake. Kwani yule pia ni mwanae na wale pia ni wajuku zake kama walivyokuwa wengine. Bibi alishikilia msimamo wake huo huo ili kwamba hana shida na fau. Hivyo basi hiyo siku usiku liingia lakini ngoma ngumu sana kwa bibi. Bibi alikuwa mkali sana hataki kusamehe mtu. Kikao kiliisha. Baadhi ya watu walisambaa ili kesho endelee katika majukumu yao ya kazi. Baadhi ya watu wengine wakaondoka, wengine walibaki. Na walibaki watoto wa bibi. Na sisi sasa ambao ni watoto wa marehemu mama tulimshauri sana bibi amsamehe tu mama mdogo akipona hapo atalizungumza sasa kama atarudia tu usikubali kama akirudia mama mdogo usikubali sawa Mungu atakulipia bibi msamehe tu bibi alitoa sharti moja tu kwamba akipona fau aachane na mumewe hilo tu na ndipo msamao wake wote utaweza kufuata basi tulikubali maana kuna kanyodo fulani hivi ambacho fau amejaliwa nacho. Eti mwambie achane na zile mali. Mm. Mm. Hmm. Iyo tena ni kibarua kigumu. Asubuhi kikao kilikuwa chepesi tu na bibi alikubali, lakini alitaka wale watoto wa fau kukaa naye pale pale, akasema kwamba fau na mumewe waliwatelekeza watoto wa marehemu. Sasa naye mwenyewe hataki wale wa fau kwa ikabidi awaombe tu kile kinachosaidia katika kunyonya kiweze kubaki pale. Naye mwenyewe fau akakubali kuacha watoto na kuacha kile cha kunyonyesha watoto. Fau rasmi akarejea kijijini kwao huko huko. Alipokuwa amezaliwa na ndipo huko huko endeleza maisha yake. Na Fau alikuwa anazungumza maneno ya ajabu ajabu tu. Msikilizaji kuna siku nilimkuta jikoni Fau kachukua mwiko, anausukuma kuingia ukeni. 
Enajipitisha mwenyewe eti. Nilishangaa sana yupo uchi kabisa. Mwiko tunautumia kabisa kwa kupikia. Na mwiko anautumia. Ah, anautumia kama mwanaume kuingiza na kutoa. Kweli? Fao, nilijisikia aibu kiukweli. Kwa kipindi hicho nilibaki kijijini kumsaidia bibi kazi. Lakini ni unafiki tu. Ndio ambao nilibakisha mimi kuka huko. Mimi nilitaka Fao arudiwe kabisa na fahamu nikiwa na shuhudia mwenyewe. Ilisikwa kileta mdomo wake tunamzabua vizuri. Mpaka akome. Nilimwomba mume wangu nibaki hapo. Basi ni kwa sababu zangu tu mwenyewe. Na vila na akili kama za kwangu akanipa ruhusa. Na kama mbinu pia za kufanya siku yenyewe ikifika akanipatia. Nilipomkuta mamdogo wangu Fau katika hali ile ile niliona aibu sana. Kuona uke wa mkubwa wangu nyie. Embo acheni sana. Acheni sana. Sasa sijui nimpige picha. Ajue kwamba siku akipata fahamu nimpatie ili acha kujishaua nilikuwa nikifikiria sana. Yaani mamangu mdogo ni mtu kabisa wa kuna tanata sana tangu zamani. Na alivoshika sasa pesa hizo pesa za, za, za uharamu kwa dada yake kupitia na kabisa kazidi kabisa kwa namnato. Basi huruma kwa mara ya kwanza kwa mambo ambayo aliweza kufanya kwa mama yangu mdogo iliweza kunijia. Hiyo siku nikamwona vile da nikamfuata mama mdogo ambaye ni mamangu mdogo mwingine akaja kamvisha nguo hataki kabisa. Tukamlazimisha alikuwa hataki kabisa kuvaa. Nikamwambia, "Ni kwa nini ana, anafanya hivi anatupa tupa tu nguo?" Basi huko kwangu mimi ikawa ugomvi wakaja mpaka wa mama wengine hivi. Ni majirani wakaanza kusaidiziana. Wakaanza kunisaidia saidia tukaanza kumfisha nguo pale. Basi tabia mamangu mdogo ilikuwa vile vile akipata tu uhuru wa kwake unamkuta anakatikia mti. Mti wote ule utakao kuwepo mbele yake. Anakuwa kama anafanya nao mapenzi kwa hisia kabisa. Akiona wanaume ama mwanaume yoyote hata kaka zake yani an, anakuwa anahitaji mapenzi. Na kuna muda akili zake kama zilikuwa zimevu, yani zimevujia hivi. Anauliza mtoto wangu kwa wapi? Kanyonya au hajanyonya au kala? Yaani zile zote hasira kwangu mimi zilizidi kabisa kuwa nyingi sana. Na kanae kwa muda huo. Lakini nilianza kama kumwona huruma mpaka nasema Mungu msaidie masikini ya Mungu apone. Wakati mwingine alikuwa anasema waambie waje kunichukua nimechoka kabisa nimechoka. Kwa nini hawanichukui? Ukimuuliza kina nani waje kukuchukua na kaa kimya. Mume alikuwa anakuja kila siku kumwangalia na hapo tiba zilikuwa zinaendelea. Yaani waganga asubuhi, mwingine jioni. Lakini hata nafuu halikuwa hapati. Fau kicha wake uliendelea kuongezeka siku hadi siku na siku kwenye uponyaji wamo inarejea ile hali. Mjomba kama kumpeleka Kigoma ambapo marehemu mama alipoponea. Walikaa huko Kigoma takribani miezi mitatu. Walimrudisha ndo kabisa akawa mwehu tena. Na sio kichaa ni mwehu kabisa. Hataki kuvaa nguo na ana nguvu huyo. Hmm? Kuliko hata hiyo miezi iliyoweza kupita. Basi kwa muda huo mtoto wake miezi sita lakini hawakuweza kumwachisha kunyonya. Fau waliteseka sana. Alifungwa kamba na zile kamba zikawa kabisa ndo sehemu ya maisha yake. Analishwa na kila kitu. Mihamu ya kuendelea kumsubiri iliweza kunisha. Nikarejea kulinda ndoa yangu kwa mume wangu. Kuna kipindi hali ya Fau ikazidi kwa mbaya sana. Kwanza Fau akaanza kutoa harufu mbaya ukeni. Yaani kama vile ameoza walizungusha hospitali nyingi sana zote lakini wapi hakupata matibabu. Wakasahau kabisa kutibu kicha wake na tena wakaanza kutibu uozo wa sehemu za siri. Alikuwa ananuka sana. Haukaenea zaidi ya dakika mbili karibu yake. Binti yake wa kwanza alimwachaga kwa baba yake kwa kipindi kile ikabidi aje mwenyewe sasa kumuguza mama yake. Hali ilikuwa mbaya sana. Hata mume wake alikata mguu kabisa kuweza kufika hapo. Matumizi tena yakao hakuna. Akapigwa simu anasema na kazi nyingi sana atakuja tu atakuja. Lakini haji na siku zikao zinaendelea kwenda. Siku moja nipo zangu dukani, alikuja yule mama nilikuwa namuitaga mama mchawi. Nilistuka mpaka moyo wangu kukataka kabisa kusimama ghafla kabisa. Tangu alipoondoka ile siku siku kabisa kumwona tena. Ya aliingia na huko kiwa na cheka cheka tu. Akauliza nguo fulani hivi, nikamwambia hiyo nguo sina. 
Akasua, mm, sasa mbona hii hapa? Hauna wakati ndio hii hapa? Nikamwambia hiyo imeshachukuliwa mama. Baada dada yangu na mjomba wangu kuniambia niachane naye. Nilitaka kabisa kumkwepa hata nguo zangu kabisa sinunue. Asije kunipa upupu bure na mimi mwenyewe nikaanza kugua. Basi akaendelea kungangania sana ile nguo au aongeze pesa nikamwambia hapana. Baada ya kuona nipo katika msimamo wangu alibadilisha mada akaniuliza, "Vipi mamako mdogo kapona? Nilisikia anaumwa." Nikamwambia haumwi, yuko vizuri tu mbona? Akaniuliza, "Umeshanikumbuka?" Nikamwambia hapana we nani kwa sababu siku zile nilikutana naye kule wapi kule Shinyanga imekuwa ni zamani sana mm? lakini kiukweli mmefarana kweli yani Ila nilipoenda nyumbani kuangalia picha maana nilipigana naye mke wangosha yule na kumbe sio wewe nilikuwa nimekufananisha Nilikuwa nimedanganya vile Alintizama sana pasipo kusema kitu alafu akacheka sana akasema yani wewe katika macho yako namuona kabisa mare mama yako Aisee alinitia hasira sana mjinga huyu. Yeye anataka tena kunichokonoa. Nilimjibu tu sawa. Nikatabasamu zangu kama sijali nikamwambia, "Kama mama kama mtoto." Alijiza hapa. Akanambia umeolewa? Nikamjibu ndio. Akaniuliza unampenda mumeo nikamwambia sana tu. Akanambia usimpende sana. Maana upendo huo ipo siku utakufanya uwe shetani. Lakini wewe tatu una akili sana mashaallah. Nimekupenda sana. Nilikupenda tangu zamani sana sema nikikuangalia unamrudisha sana mama yako katika maisha yangu. Nikaona sasa huyu naye vipi sasa huyu? Hembu anitokee mie. Nikachukua simu yangu nikapiga kabisa kwa mume wangu. Tukaanza kuzungumza yani nampigisha tu story na muuliza vitu vya hovi sana. Ili mradi tu sitaki kuzungumza na huyu mama. Alipona sikati simu kwa sababu nilichukua mpaka daftari la mauzo. Tukaanza kupiga hesabu mimi na mume wangu. Sasa hesabu zenyewe basi hata hakuna. Ili mradi tu sitaki hata kuzungumza na huyu mama. Basi mume wangu naye mwenyewe anajua maana huwa tuna alama zetu za maneno ya wenyewe. Akiona anamongopea mtu huko ili amthibitishie anapiga simu na akinipa tu mimi alama najua kabisa kuna mtu anauzwa huko. Basi stories zinapita mule mule na ndivyo ambavyo nilikuwa nimefanya kwa mume wangu wakati nilivyokuwa nazungumza naye. Huyo mama kanisogelea kanambia kwamba mimi naenda kama unaweza kumuona fau leo au kesho nenda kamuone pia msalimie sana. Alafu akatoka zake akaondoka. Alipotoka mimi nikampa taarifa hiyo mume wangu. Akanambia chana naye huyo. Hawezi kuwa mjinga hivyo. Hakuna cha kukupenda wala nini. Na akikugusa nampa mimba sokoni pale kila mtu ashuhudie. Ishi dage si dudu. Eh? Anaua watu kwa ajili ya dudu. Basi mita mpala kwangu apaliwe nalo. Mana ana shobo za vijana sana. Mume wangu huwa ni kichaa mwenyewe, huwa nampenda sana kwa sababu ya ucheshi wake mwenyewe. Na mtaga kichaa wangu alafu yeye ni target michezo wangu. Sisi tukikutana mimi na mume wangu, basi ni kama pwagu na pwaguzi. Wenyewe huwa tunapendana sana mpaka raha. Popote palo lipo mume wangu, mimi nakupenda sana wewe. Basi msikilizaji Niliongea sana na mume wangu tulipiga story nyingi sana mpaka nikasahau maneno ya yule mama mchawi. Siku iliyofuata asubuhi nikajiandaa kutoka na kwenda kutafuta tonge. Nilipigiwa simu na mdogo wangu Baraka akaniambia kwamba bibi anaumwa. Nikamuuliza shida nini kwa bibi akaniambia kwamba hajui lakini bibi ana homa kali sana. Mume wangu akanishauri niende kwa bibi. Mimi nilikuwa po kipenzi cha bibi kiukweli. Na kipenzi cha mama pia na hata kwa baba yangu mimi ndo nilikuwa po kwanza kwake. Na sio kwamba wengine hawapendwi hapana lakini mimi nilikuwa kama nimependelewa. Nikawa nimetoka kwenda kijijini kwa bibi. Na siku hiyo nilipofika tu, tulimpeleka bibi hospitali. Bibi alikuwa na malaria ya kawaida tu, akapewa dawa, tukarudi nyumbani. Nililala huko huko kijijini na kesho yake nikalala pia, ni kama nilipumzika siku tatu huko. Na kabla sijarudi kwangu siku yenyewe tukiwa tumekaa chini ya mti ulikopo pale nje kwa bibi yangu tuko tupiga piga tu story. Tulikuwa pa wote na familia, mamdogo fau kama kawaida, kafungiwa na kamba vile vile. Kwa sababu si mwendo wazimu, si chizi. Sasa, mamdogo fau akaanza kuomba afunguliwe kamba. Ukimtizama ni kama akili zake zimekaa sawa. Mtoto wake yule wa kwanza kabisa alikimbia haraka sana kaleta kisu. Kina mjomba alikuwa nakataa sifunguliwe. Lakini yeye alikuwa naomba afunguliwe. 
ubishi kwa ubishi kweli. Wengine wanasema sifunguliwe atatoroka, lakini wengine wanasema kwamba tumfungue. Lakini baadaye maamuzi yalikuja kufanyika, maamuzi ya kwamba huyu afunguliwe. Fau alifunguliwa kambo kimtizama vizuri unaweza kusema kwamba ni skeleton limetoroka maabara. Alikaa kimya kainama chini tu. Na hapo na sisi ndio tulikuwa tumekaa kimya tunamtizama. Na huku tukiendelea kutizamana kwa macho yetu kuulizana. Alitulia kama dakika sita hivi. Basi hiyo ikawa imesababisha eneo lote kwa kimya dakika kama sita. Lakini mwisho wa siku alinua kichwa chake. Machozi ndio ambayo alikuwa akiendelea kumtoka. Mjomba kamwai akamuuliza Fau mdogo wangu. Ni wewe? Fau hakujibu kitu alimtizama bibi sana. Alafu ajomba pia akawatazama. Yaani alitutizama wote pale akauliza, "Mwanangu kanyonya? Naombeni nimnyonyeshe." Lakini kwa wakati huo mtoto alikuwa bado amelala. Binti yake mkubwa alikimbia na kwenda kumchukua mtoto mdogo. Maana ni muda sana umepita hajawahi kabisa kuomba kumnyonyesha mtoto wake wala hata kuuliza hali yake. Aliletoa mtoto akaanza kumnyonyesha hapo. Kila mtu anataka kuuliza lakini swali lenyo halitoki. Basi macho tu ambayo alikuwa anatutoka kwa muda huo. Bibi alimuita Fau. Akamtizama tena, akamuita mama. Ase bibi alilia sana. Yaani kumuuguza mtu muda mrefu, hakuwahi kabisa kutamka neno mama. Bibi alilia sana. Leo ameitwa mama. Akamuuliza. Fau mwanangu ni wewe? Mama mdogo akasema kwamba mama kama kuna nafasi ya kunisamehe na kuomba nisamehe. Bibi akujibu kitu zaidi aliendelea tu kulia, akamkumbatia sana. Wajomba kamuinua bibi pale, wakamuuliza mama mdogo ampeleke hospitali. Akasema nimekuja tu hapa kuomba msamaha kwenu. Mtanipa hiyo nafasi? Mjomba akamwambia, "Hayo mambo yote na maneno yote atazungumzika tu wakati mwingine." We mpaka upo hapa ina maana hayo yote hayana nafasi. Ulishasamewa muda mrefu sana. Mamdogo Fau akamwita binti yake akamwambia kwamba binti yangu umekopa mkubwa sana. Naomba umlee mdogo wako vizuri. Sawa? Akasema mama usijali. We mradi mzima mimi nitawalea wote wadogo zangu. Mamdogo alikuwa bado anamnyonyesha mtoto wake. Siku yale alimnyonyesha kweli kwa muda mrefu. Mpaka mtoto yule akaridhika akampatia mwanae ambaye ni dada mtu amchukue haraka sana kwa sababu gari hiyo ilikwisha kufika amshike mtoto watu tukasema huyo hmm? bado ana ukichaa au vipi mjomba akachukua kamba tena lakini kabla hajamfikia akasema kwamba um hilo limejaa sana mimi sipandi hilo basi hakuna hata pa kukaa mimi sitaki alianza kuzungumza hivyo Si tukasema mm, huyu mnara kabisa ushakatika huu. Au ushaka mata. Bibi akaanza kulia tena. Naye mwenyewe mtoto wake akaanza tena kulia. Mjomba akamshika na kumfunga kamba, akamuita kwa jina lake kabisa. Tangu miaka huu anaitanaga kabisa dada au kaka, haijalishi mdogo mtu ama mkubwa mtu. Akamuita dada Fau. Basi hapo alipomuita kwa jina lake tu dada Fau, akamwambia kwamba usinifunge mimi naondoka sasa hivi. Unakwenda wapi? Na kabla hajajibu akasema kwamba gari hilo limefika. Hili hapa lina nafasi. Mchukue mtoto. Alipa mtoto mjomba mshike. Basi hapo hapo mama mdogo, yani kitendo cha ghafla sana aliaguka chini na kutulia kimya. Mjomba akaanza kumuita. Aliita we lakini kimya. Wakambeba katika pikipiki mpaka hospitali. Ilikuwa ni majira ya jioni kabisa na ilikuwa inaelekea usiku. Mamdogo alifikishwa hospitalini na taarifa tulizozipewa mama mdogo Faustina hayupo tena duniani. Basi hapo Fau wetu yule kivuruge wetu alikwisha kufariki siku hiyo. Ile kauli mwache afe. Afe tumbo na mwenzi alikufa. Akifa ndo tokwa vizuri. Eh. Hiyo siku kila mtu alijutia sana. Fau aliteseka vya kutosha. Yaani Fau nilikuwa namchukia sana kiukweli zamani. Lakini kile kipindi nilikaa naye niliona kweli kulinga kwake kuna mwisho. Msikilizaji, tusizarauriane. Tusameane tu makosa. Maisha narudi nyuma muda mwingine. Na wakati mwingine anakwenda mbele pia. Maisha hayaeleweki kabisa 
Na hichi ndo cha kujifunza kipindi chote nilichokuwa hapo na mamangu mdogo Fau. Ndio, nilipata kujifunza sana. Mamangu mdogo nilianza kumhurumia kutokana na ule wewe wake. Huruma ilizidi kabisa na nikaanza kabisa kumpenda mamangu mdogo. Ile kuja kumwambia maneno mabaya ilinisha. Nikawa sasa namuomba Mungu amponye. Aje ajue alikosea wapi katika maisha. Faustina wetu amefariki. Hata makosa yake hajajua maskini ya Mungu. Niliumia sana. Nilikuwa natamani siwe kweli. Amke aje aseme tu dada. Nisamehe juu ya kaburi la mama yangu. Mwisho wote wa wili amekufa kwa tamaa za mali sasa. Mama yangu na mama yangu mdogo. Mungu atunze. Awasamehe makosa yenu. Lakini naamini Mungu ni mwingi wa rehema na neema. Mungu ni mwenye kurehemu na yeye atawahurumia inshallah makaburi yenu yawe yenye mwanga daima. Tulimzika mama mdogo Fau akaenda kabisa kupumzika akhera kama kuna kupumzika kweli. Siku ya kuzika alikuja mumewe akiwa na watoto wale wawili wa mama mdogo. Siku ya tatu baada ya tukio kupita kikao kikawekwa. Mume wa mama mdogo aliambiwa kwamba achukue watoto wake wote akale mwenyewe. Mana anatelekeza watoto. Yule mdogo dadake alisema kwamba yatabaki naye. Maana neno la mwisho kabisa Fau aliomba sana binti yake alee wadogo zake. Kwa kuwa kuwa na uwezo aliomba apewe yule mdogo. Hawawili waende kwa baba yao. Alikubali. Yakaongelewa tu na mengine pale, watu wako wamesambaa na msibo kwa umeisha hivyo. Fau ndo habari za Fau ndo habari yake iko imeisha hapo kwa sababu tulikuwa tushaimalizia hapo makaburi yao walipangana sana yani la mama yangu na yeye la mamangu mdogo kwa pembeni bibi yangu akawa amepoteza watoto wake wawili kwa kesi moja ilibidi tumshukuru Mungu tu kwa sababu tuliambiwa tushukuru Mungu kwa kila jambo liwe la furaha liwe la huzuni lakini tunaamini kama wakionana huko aghera walipo ama huko walipo chini basi watakubaliana na kusameana madhambi yao. Ah bwana, tulitawanyika. Mimi nikaondoka nikaelekea kwangu kuendelea na maisha. Na huko nikisema hati mimi sasa amekwisha. Yale uweza kuanzishwa leo yamepumzishwa. Baba alianza kuhudumia watoto wake wote mpaka wale aliokuwa mwazana na mama yangu. Baada ya muda kupita baba wa Kambo hakuwa ameoa. Alikuwa anaishi na watoto wake wale wawili wa marehemu mamangu mdogo. Bibi aliwaruhusu wale watoto waende kwake tena kwa sababu aliona kwamba wanaishi peke yao na baba yao yuko bize sana na shughuli zake za kila siku kozi tawabana watapozewa. Bibi akawa na wajukuu watano sasa ambao wote baba yao ni mmoja. Lakini kwa watoto wake wawili maisha alirudi na kuwa rahisi tena. Baraka ambaye yule mlemavu aliacha shule muda mrefu tu. Babake akamfungulia biashara ya duka la spea za pikipiki na hata spea za magari. Lakini pia aliwajengea nyumba kijijini hapo watoto wake wote ambao walikuwa ni watano. Kila mtu nyumba yake akawawekea kila kitu mule ndani. Alimfungulia duka kubwa sana la urembo mtoto wake wa kwanza kabisa wa mama mdogo Fau yule aliyozaa kwa mumewe wa kwanza kabisa. Baba wa Kambo alirejea na kuwa mwema sana. Na sio kama yule aliyevuruga familia yangu miaka mingi iliweza kupita nyuma. Alijirekebisha sana. Alisimama kama mtu mwenye utu, mwenye kujali utu kabisa pasipo hata kitu. Mwenye huruma. Tulirudi kujuana kama ndugu sasa. Kila mtu aliacha aliweza kupita kama sio kuyasahau kabisa. Pale kazini kwangu ni karibu sana. Ni karibu na kituo cha mafuta cha baba yangu wa Kambo na mara nyingi huwa yupo kabisa hapo. Alikuwa ameanza tabia kuja kunitembelea na hata kunisalimia kazini kwangu. Asubuhi tu akifika lazima aje kazini kwangu anisalimie kwanza. Alikuwa ananisevu baadhi ya shida zangu. Kiufupi alikuwa hapo mtatuzi pia wa matatizo yangu. Nami nikamchukulia kama ndugu tena na mtu wa karibu sana kwangu. Siku yenyewe nipo ofisini kwangu alikuja mteja akanunua soksi tu akanipatia 10000 nilikuwa sina chenchi 
Kwa hiyo huwa naenda pale sheli kuomba chenchi. Si kwa baba tena. Basi bwana. Nikaoni muondoka kwenda kuchukua, sasa wakati na karibia kituoni pale kwa mbele, nikamwona yule mama mchawi anaingia ofisini kwa baba, ambaye ni baba wa Kambo. Nilishtuka sana, sana tu mpaka mli wangu ukaanza kutetemeka. Huyu mwanamke huwa anamogopa sana. Sasa wakati nipo na waza cha kufanya. Niende ama nirudi. Macho akiwa mlangoni katika ofisi ya baba yangu wa Kambo. Nikaona na msukuma mkewe huyu wa zamani na kumtoa nje. Ni kama alikuwa na bishana bishana tu pale. Sasa mimi kuombea wangu nikaanza kutizama. Nikasogea sogea sikutaka kabisa wanione. Hata nikasahau kabisa kama kuna mtu anasubiri chenchi yake. Nikasikia yule mama anamwambia, "Tunaweza kuanza upya mume wangu. Tuyasahau yote ya zamani. Twende hata watoto wetu wanatamani kabisa urudi tena nyumbani." Twende bwana mume. Mm? Lakini baba alikuwa kimsukuma tunakumfukuza. Na tena namwambia siku ukija hapa. Hiyo siku mimi nitakuwa kwa mikono yangu mwenyewe. Mjinga wewe. Basi mwanamke yule alikuwa hataki kabisa kuondoka, alikuwa analia sana kwa kupiga magoti. Mara ghafla sasa nikamwona mtoto wao mkubwa ni mvulana tu na ameshakuwa mbaba kabisa. Alimuinua mama yake wakao maondoka. Sasa nikabaki najiuliza Hao walikuja wote au dogo walikuwa wanapita pita tu. Na ndipo akakuta huu mzozo kwa sababu watu walikuwa wanatazama drama hapa. Basi msikilizaji, huyo baba na huyo mama wao walipata watoto wanne, sijui kama alikuwa na wajali sana ama vipi. Lakini nachokumbuka, baadhi ya miradi alimwachia mkewe kipindi wanaachana na nyumba aliwaachia pia akaenda kununua nyingine kipindi hicho anamoa mama yangu. Hiyo siku ikawa imepita hivyo, tangu hiyo siku nilianza kumwona sana huyo mwanamke pale ofisini kwa mumewe. Kwa hiyo bwana, huyo mama yeye alikataa talaka kwa mumewe. Kwa hiyo basi hawakutarakiana kabisa. Baba wa Kambo aliacha kabisa kuja ofisini kwa sababu ulipita kama mwezi siku muona pale. Nikaamua kuuliza kwa wafanyakazi wake. Wakanambia kwamba haji hapo kwa sababu ya yule mke wake wa zamani anamsumbua sana. Na ndio maana kaacha kuja kazini na wala hasemi alipo hataki kabisa kuonana naye. Nikapokea majibu maana ilipita kama miezi miwili sasa siku muona. Nikauliza kwa kina bibi wakasema kwamba yuko mji wa pili. Lakini kila wiki ni huwa anakuja anaangalia watoto na kuleta mahitaji. Gani kasema kweli dunia hii imemfunza mtu mzima huyu. Siku ya mwisho ya Juma huwa siendi kazini kwangu mimi. Nipo tu nyumbani na mume wangu. Siku hiyo asubuhi nilipokea ugeni na ugeni wenyewe ni yule mama mchawi. Alipoingia tu mpaka mli wangu kwa umeisha nguvu. Basi hapo hapo nikamwambia mume wangu kwamba huyu mama kaja kufanya kitu gani. Mume wangu alielewa akamzuia mlangoni. Yule mama akasema, "Kwa hiyo ulikuwa unanifahamu tangu mwanzo eh? Si ndio? Mimi sikujibu chochote." Niliendelea kumtazama tu mume wangu. Akanambia kwamba ingia chumbani. Mimi nikaingia fasta fasta chumbani kufa tena. We, ukimwona huyu mama kabisa ni kama umeona Israeli huyu hapa amekaribia. Mume wangu akamuuliza. Mhm. Ah, tuambie, ulichokijia hapa ni kitu gani? Akasema kwamba anataka kuzungumza na mimi. Mume wangu akuruhusu kabisa nimfukuza nusu ya mtia kabisa makofi. Na akampa onyo kabisa asije kutia mguu wake hapa. Asije hata siku moja kukanyaga hapa nyumbani wala kazini. Popote pale nitakapokuepo asije kutaka kabisa kuzungumza wala kuleta urafiki na mimi. Alimpa onyo kweli kweli na mikwara. Basi hapo akamwambia tena, "Ukimua mke wangu, hakikisha unaanza na mimi." Kwa sababu mimi naamini mimi hauniwezi. Wewe ni mchawi mdogo sana kwangu, hauniwezi. Mimi nitakuwa wewe katikati ya soko. Sijushanelewa. Mume wangu alijua kabisa kumshushua yule mwanamke. Jamani mume wangu wewe. Hm. Mimi nakupenda tu. Ilipita kama wiki moja yule mama tangu aje pale nyumbani kwangu. Hata sikujua alikuwa anataka kuzungumza kitu gani na mimi. Nakumbuka ilikuwaepo ni siku ya Jumatatu, ipo zangu kazini kwangu. Kuna mtu alikuja mbiombiwa akaniambia twende huku, baba yako amepata ajali. Kwanza nilianguka chini kwa nguvu zote. Nguvu za kuzungumza sina, 
Lakini machozi kwangu mimi alikuwa nabubujika sana. Nye, babangu amepata ajali tena. Atakopo mzima kweli. Na hapo nilikuwa nazungumza tu kimoyo moyo na natamani hata kuzungumza japo nisikie tu. Lakini sauti yangu ilikopo haitoki. Muda huo huo aliingia mume wangu akauliza vipi? Yule jamaa aloleta taarifa akasema kwamba mzee Rungwe baba yangu akaambo sasa amepata ajali. Nimekuja kumpa taarifa na ona kaanguka chini. Yaani nyie alivyosema tu hivyo nilishusha pumzi ndefu na mwili kupata nguvu. Nilijua baba yangu mzazi. Watu wa mitaa ile bwana wengi washanizoea kwamba mimi huwa namuita baba na ndio maana alisema kwamba ni baba yako. Hasa niko nimeinuka fasta fasta nikamuuliza wapi? Akatupeleka ni mtaa kama watatu hivi ndipo huko alipokuwa amepata ajali. Tulikuta watu ni wengi sana kutazama pale chini kulikuwa kumetapaka damu tu. Amelalia tumbo anahangaika hangaika kuvuta hewa. Anavuta michanga ya pale chini. Njia ile ama barabara ile ilikuwa ni ya vumbi tu na alikuwa na pikipiki. Madongo ama vumbi lilikuwa linaendelea kupita puani. Na hata katika mdomo wake pia. Basi haraka sana mume wangu alimuinua pale na kuchukua taksi haraka sana kumpeleka hospitali. Hali ilikuwa ni mbaya sana kwake. Ilibidi niwapigie kwa kina bibi kule simu. Nikawapa taarifa na wao pia wakapiga kwa ndugu zake. Aliingizwa katika chumba cha upasuaji kichwa kwa sababu kichwa kilikuwa kimepata shida kubwa sana maana alikuwa amepasuka kichwani vibaya sana. Basi bwana msikilizaji Jioni ndugu alijaa sana pale hospitali. Mke wa zamani alikuwaepo pia pamoja na watoto wake. Wakubwa wote walikuwaepo pale. Wadogo zangu pia walikuwaepo pale. Yaani watoto wake kwa mamangu mzazi, ukijumlisha na mamangu mdogo kwa fao, wote waliweza kuja hapo. Hatakuruhusiwa kumuona kwa sababu nilimpeleka ICU. Zilipita siku mbili msikilizaji. Baba yule hakuwa ameamka hata kidogo. Alitolewa ICU akawa hodi ya kawaida na hapo tukaruhusiwa kwenda kumuona tulingia wengi sana. Baada ya kuingia wengi tukaambia bwana ingeni kwa zamu basi. Ingeni kwa zamu tu. Watu kumi kumi makundi kadhaa iliweza kupita pale tukaenda kumuona. Kundi langu mimi mmoja wapo alikuwa ni mama yake mkewe. Sasa tukao tumeingia yeye kaa chini tu chini ya kitanda. Akatoa kitezo cha ubani pamoja na madawa. Yaani live kabisa hana taaibu. Tulikuwa watu kama kumi hivi na watoto wake wawili, mimi na mume wangu, yeye na wengine, mi hata siwafahamu kabisa. Alitoa vitu vyote. Akawa ameviweka katika kitezo hivi. Watu tunashangaa tu. Alianza kuzungumza mavitu vitu ajabu ajabu. Alizungumza muda mrefu kuli kweli. Vile vitu katika kitezo vikaanza kabisa kutoa moshi kama vinaungua ngua moshi ulizidi kabisa kila kona kila lipozidi kusoma moshi uliendelea kutapaka moshi ukawa mkali mpaka tukaanza kabisa kupaliwa mume wangu alinivuta tutoke nje mimi ni naye tu kwa sababu ya umbe wangu na muachaje sasa naacha nini humu ndani nikasema nataka nione mpaka mwisho inakuwaje mwisho ni upi hapa nje mimi sitoki hata iweje nipo tu hapa hapa nitapaliwa nitakohoa nitaendelea kuangalia msikilizaji moshi ulizidi mpaka mli ndani tukaacha kabisa kuonana tena ni mwendo wa kukohoa tu wengine wakatoka nje nesi akaja akatufukuza wote na mwenyewe akatolewa haraka sana pale ndani tango hiyo siku msikilizaji hakuna yoyote aliyeruhusiwa kuingia huko ndani zaidi ya dada yake mmoja tu huku nje msikilizaji Mwanamke wake alianza kusimamia mali zote yeye na watoto wake. Yaani kila kitu alikichukua yeye mpaka kabisa akaunti za benki. Akazuia. Ye mwenyewe ikawa pesa hata matibabu ndio yeye mpaka ombwe ndio aweze kutoa. Hivyo basi akawaambia wamwache tu yeye amuuguze mume wake. Ikabidi awe anamuuguza tu yeye. Na sio dada yake kama alivyokuwa imesemekana. Basi bwana Baba yule wa Kambo ama mzee Kungwe alilala hospitalini hapo takribani wiki mbili pasipo hata kuamka. Zaidi tulikuwa tunapata habari tu ni kwamba 
Mwanamke wake alikuwa kila siku baada ya kuruhusiwa kuingia, alikuwa kichoma vile vile vitu vyake. Lakini mimi sifahamugi huwa ni kitu gani hicho ama vitu gani huwa na vichoma. Ulipita mwezi mzima, baba aliamka. Kichwani alikuwa po ana mishono mingi sana. Na kwenye paji la uso pia alikuwa po ana mishono mingi. Aliamka tukaruhusiwa kuingia kumuona lakini alikuwa haoni macho yake. Ukimsalimia na kuuliza wewe nani? Unamwambia kabisa anakariri. Anashukuru sana kwa kuja kumuona. Alikaa hospitali pale kama wiki, akaruhusiwa kutoka lakini alikuwa po ni tofauti sana. Kwa sababu alikuwa na utofauti mkubwa sana kutoka kipindi hicho alichokuwa. Yaani ukimtizama akili yake kama haiko sawa. Muda mwingi anakuwa kama mtoto tu. Basi bwana. Mara ropoke tu. Na kuna siku tulienda nyumbani tuko na bibi na mjomba tukaenda kumuona baada ya kutoka hospitali. Hapo macho yake ameanza kukaa sawa anaona tu vizuri. Akawa anasema kwamba bora hata angemuoa suzi. Ambaye ni mamangu mimi mdogo huyu wa mwisho kabisa. Kuliko hata fau. Yaani fau hata nisinge moa tu. Zote ziko hapo ni kauli ambazo alikuwa anazungumza. Tukabaki tunagunaguna tu. Mambo mengi alikuwa anazungumza kama kachanganyikiwa. Yaani ah, mara hawa watoto wa Ashura ambaye ni mama yangu. Alinisingizia tu, oh sio hata watoto wangu hawa. Ah. Nilikuwa nawaza, huyu anasema kitu gani? Basi msikilizaji siku zilizozidi kwenda ndivyo akili zilikuwa kama zinarudi chini chini. Hospitali walisema kwamba ni kwa sababu ya ajali aliyoipata imemuumiza sana kichwa. Jambo la kushukuru Mungu ni kwamba ni mzima tu na si kingine. Alitakiwa mtu kumwangalia hapo. Akajitokeza mke wake wa kwanza kabisa yule mama ambaye aliyepigania haya mapenzi tangu wakiwa kijana mpaka uzeeni sasa. Na uzee wake ulikuwa nakaribia sana kumkamata. Ni miaka sasa na miaka. Analitaka penzi lake huyu mama. Kwenye hali ya mwisho kabisa kipindi ambacho hakuna kabisa ambaye angeweza kabisa kukaa hapo na baba yule wa Kambo alikuwa ni kama mzigo tu. Alikuwa ni kama mzigo tu kwa watu. Na mali zote alizokuwa nazo alikuwa amezishikilia huyo huyo mwanamke wake. Basi msikilizaji vikao vikaamua kwamba mzee Lungwe aende kwa familia yake ya mwanzo kabisa, yani mke wake wa kwanza yule mama mchawi pamoja na mtoto wake. Wengine wakasema yendo kamroge kwa hiyo kapambane na huba lake la kwake peke yake. Wala hakujali kabisa. Alimchukua mume wake na kurudi nyumbani kwao kama zamani. Mwisho kabisa alimrudisha mume wake kwenye mikono yake baada ya miaka mingi sasa kupita. Lakini ndio hivyo akili zake zilikuwa hazipo sawa. Baba wa Kambo alienda kabisa kupoteza kumbukumbu. Alikuwa anapoteza kumbukumbu kidogo kidogo. Lakini mwisho wa siku hakawa kabisa hakumbuki chochote. Hata ukijieleza vipi hakumbuki chochote. Hata kama na watoto kijijini kwa bibi kule hakumbuki. Tukao kabisa tunapishana pishana tu. Kwa sababu ilifika hatua mimi nilichoka. Kila siku najielezea tu kwake mimi ni fulani, mimi ni fulani kila siku. Mkewe alienda mpaka kijijini kwa kina bibi. Alienda na akamwambia kwamba waachane kabisa na mzee Rungwe. Yaani wasimuhusishe kabisa katika haya mambo. Na hiyo mizigo kimaanisha watoto wake sasa leo wazaa kwetu. Bibi akaachana naye. Na hata wadogo zetu walikuwa kabisa wamekua na wengine walikuwa wameshakua na uelewa alikuwa anaelewa kwamba hili ni baya, hili ni nzuri. Haikuwepo ni ngumu sana kusomesha watoto wale wala kumlea yule mdogo wa mwisho. Likopo si jambo ambalo ni gumu sana. Basi bwana. Siku zilipita. Nikacha kabisa kumuona baba wala huyu mkewe na baada ya muda nilisikia vituo vya mafuta vimeuzwa mabasi yameuzwa yani waliuza miradi mingi sana pale hata sikujua shida ilikuwa ni kitu gani tangu hapo msikilizaji sikuwe kabisa kumuona tena baba wa Kambo wala kusikia habari zao yeye pamoja na mke wake wala wale watoto wao tupo sisi tu na wadogo zetu maisha yanaendelea alhamdulillah wote wana afya nzuri wapo vizuri tu na miaka ilishapita mingi sana mpaka leo hapa. Hatuna habari zozote zile za wao. Basi, tuko hapa tunashukuru Mungu kwa yote ambayo yaliweza kupita nyuma. Tunasema asante kwa sababu bado Mungu anatulinda na kutupa afya njema. 
Pengine huwa na waza. Kama mama yangu asingetamani pesa, akatulia kwa baba yangu labda mpaka leo hii angekuwa hai. Na mwenye furaha. Maana baba yangu alishaachaga kabisa na ulinzi na na maisha mazuri tu, ana biashara nyingi na alhamdulillah Mungu amempa kwa wakati wake. Wakati uliokuwa sahihi. Hakukimbilia tamaa baba yangu. Lakini mama mdogo Fao asingetamani maisha ya dada yake na kuingia kichwa kichwa leo hii angekuwa hai huenda labda pengine angekuwa na furaha zaidi ya maisha yake. Yote leo tokea alitakiwa kutokea kwa sababu ndio Mungu huenda alipanga iwepo hivyo. Msikilizaji, asante kwa kuwa nami msimulizi wako. Asante kwa kuwa pamoja na mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ambaye anaitwa Malkia Awesome. Malkia anasema kwamba anawapenda sana na asanteni kwa kujumuika kuisikiliza simulizi hii na kuipokea pia katika masikio yenu. Na hata na waona vile mtakavyoenda kusogea na kuandika komenti katika chini ya simulizi yetu. Lakini vile vile na waona wale ambao hawajasubscribe wanakwenda kusubscribe hii channel. Nikujuze tu kwamba Malkia Awesome anapatikana kwa nambari za WhatsApp anza na jumlisha 255706699. Mimi naitwa Elnai D Fantastic. Ni follow tu Instagram na tumia at official Elnai underscore TZ. Lakini kwa wale wapenzi wa TikTok, kama nilivyokuwa nasema ni kwamba Embonjo andika Elnai D Fantastic pale TikTok au Fantastic Boy kuna kikofia fulani hivi cha blue. Embo ni follow pale nitaku follow back alafu mambo mengine yaweze kuendelea vizuri. Nikutakia usikilizaji mwema wa simulizi zijazo na karibu sana hapa simulizi mix entertainment. Aya bwana asante. Mama yangu. <tune>